السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذرا سمودايا سورتو كليل شبدم سربيك نورك إي مهتايا روسيندة ورائرم سنيحا شمسك الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاقتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في معارج الحق بالتحقيق وسعدوا في مناهج الصدق بالتصديق أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فرسد قرآن قال الله عز وجل صلوات ربنا العلا بسلامه أبدا على أعلى الخلائق حبه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني رضي الله عن الرفاع رضي الله عن الكبير يا أولياء الله عنكم رضي الله أتينا بابكم أنصرونا بنصركم إتوم آدرني راية ساداتو كلي أبيوني راية بلما كلي سنيح سمبن راية سهودري سهودرن ماري کیرلا مسلم جماعت اس ویس ایس اصف تڑنگی ایس ام میں جمعیت المعلمین تڑنگی یا سنگڑنا بیدی گلی لولا صحب پر برس گرے اللہ ہو انڈے آدھی مہتا یا نگرہ تال سادات تو کلوڑا روس مائی بند پتا تا அனுக்கிரகிதமாய ஒரு மஜிலிசிலானு நாம் சங்கமிச்சிட்டுள்ளது கராமத்துகள் கொண்டு ஈ பிரதேசமாக கேளி கேட்டா மகானாய நச்சந்தங்களு பாப்பா ரஹ்மத்துலாகி அலி செய்து சாலிக ஜமலுல்லையிலி கதசலாகு சரவுல் அஜீஸ் அவருடையும் அவிடத்த பிரியப்பட்ட மகனும் ஆ பிதாவின்டே மார்க்க நிர்தேசங்கள் அவலம்பிச்சு உண்டு அகிலு சுன்னத்தின்ட சாரத்தியத்தில் திலங்கி நின்னதுமாயா பகுமானப்பட்ட செய்யது பதல் ஜமலுல்லைலித்தங்கள் ரஹ்மதுல்லாகி அலி மகான வருகளுடையும் பேரில் பிரத்தேகவும் 
ഇവിടെ മറപട്ടിരിക്കുന്ന ജബലുല്ലയിലെ ഈ സദാസുക്കളുടെയും ബീവിമാരുടെയും എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ പൊതുവേയും നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു മഹത്തായ റൂസിന്റെ ഈ വേദിയിൽ ഇന്നത്തെ സായം സന്ധ്യയിൽ ഒരുക്കിയ സദസ്സിൽ ആരംഭം മുതൽ അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയും സവിശേഷതയും നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമ് തന്നെ ഒരു അനുസ്മരണ സമ്മേളനമാണ് മഹാന്മാരായ അഹ്ലുബൈത്ത് കര കാണാത്ത കടലിൽ തുരുത്തുകളായി നമുക്ക് വന്ന അവലംബങ്ങളാണ് അതിൽ മഹാന്മാരായ ജബലുല്ലയിലെ ഈ സദാത്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് കടലുണ്ടിയിൽ മറപട്ട മഹാനവറുകൾ അടക്കം കേരളത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തി ഇന്നവരുടെ പരമ്പരയിൽ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾ അവരുടെ പേരക്കുട്ടികൾ മക്കളും പേരമക്കളും എല്ലാമായി എൽമിന്റെ അഹിലുകാരും മൊഹിബീങ്ങളും ഒക്കെയായി അവരൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഒരു ദീനി സംരംഭവും മണിമുറ്റത്ത് പ്രകാശിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു നല്ല അന്തരീക്ഷം മഹാന്മാരുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇത് തന്നെ മതി അവരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നൊസ്വന്തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പാന്റെ കറാമത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ അകലയും വിനീതനായ എന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ കേട്ട് പ്രസിദ്ധിയായ കറാമത്തുകൾ തന്നെ ധാരാളം പറയാനുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രദേശവാസികൾക്കും പരിസരവാസികൾക്കും അങ്ങോട്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരധിക പ്രസംഗമായി പോകുമെന്ന് ഞാൻ അനുമാനിക്കുകയാണ് കറാമത്തുകളുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായ മഹാനവറുകൾ നമ്മുടെ നാടിനെ ഫത്തഹാക്കിയ മഹാനവറുകൾ ജദുബിന്റെ ഹാലിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും അവഗണിക്കാൻ പറ്റാത്ത അജയ്യ ശക്തിയായി ആപാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടത് അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകിയ പവർ കൊണ്ടാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയം ഇല്ല അവരുടെ കൂടി വറക്കത്തിനായി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ സയ്യിദ് ഫതുൽ ജമലു ലൈലിത്തങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞ മഹാനവറുകളാണ് ഇന്ന് ചേളാരി അങ്ങാടിയിലെത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചലനങ്ങളും അതിനുപോൽപലകമായ സ്ഥാപനങ്ങളുമെല്ലാം കാർമികത്വത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പ് സയ്യിദ് ഫതിൽ ജമലുല്ലി തങ്ങളുടെ അതില്ലാതെ അതിന്റെ വിവരണം പൂർത്തിയാകില്ലെന്ന് ചേളാരിക്കാർക്കറിയാം ആ മഹാനുഭാവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിന്റെ തെക്കേയറ്റം മുതൽ വടക്കേറ്റം വരെ മാത്രമല്ല ദക്ഷിണ കന്നഡയിലും തമിഴ്നാടിന്റെ കേരള ബോർഡറുകളിലും പിന്നീട് മലയാളി മണമുള്ള മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജമലുല്ലിത്തങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സയ്യിദ് ഫതിൽ ജമലുല്ലിത്തങ്ങളെയാണ് സമകാലീനർക്ക് അവർ ഏറെ പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം മഹാന്മാരായ ഉപ്പാപ്പമാരെ സാധാരണ പരിചയപ്പെടാൻ അവസരമില്ലായിരുന്നു മഹാനായ സയ്യിദ് ഫതിൽ ജമലുല്ലിത്തങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പരിപാടികൾക്കെത്തുമ്പോൾ മർക്കസിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായും നമ്മുടെ സമസ്ത കേരള ജമ്മയ്യത്തുല്ലമ്മയുടെ സാരഥിയായും വിശേഷിച്ചും വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള നേതാവായും ഒക്കെ എത്തുമ്പോൾ 
അവിടുന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ പോലും നൊസ്സന്തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പാനെ ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും തിരിയും മഹാനവർകളാണ് അത് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് എന്ത് വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ആത്മീയമായ ചാനലിൽ അത് ശരിക്കും ഉറപ്പിക്കുകയും വളരെ വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെട്ടത് ഉറക്ക പറയുകയും പറഞ്ഞ സത്യത്തിനു വേണ്ടി അവസാന ശ്വാസം വരെ ധൈര്യപൂർവ്വം നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരസാധാരണ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു മഹാനവറുകൾ പലപ്പോഴും കാർക്കശ്യതയുടെ ഒരു പര്യായമായി പലർക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വാത്സല്യത്തിന്റെ വാനോളം ഉയർത്തിപ്പറയാവുന്ന ഒരു നിധിയായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ഞാനിത് പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ല മർക്കസിന്റെ സിൽവർ ജൂബിലി നടക്കുന്ന വർഷം ആ സമയത്ത് രണ്ട് പ്രചരണ ജാഥകൾ ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ഒന്ന് കാസർഗോഡ് നിന്നും ആരംഭിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള ജാഥ നയിക്കുന്നത് സെയ്ദ് അലി ബാഫീത്തങ്ങളും പേരോടുസ്താദുമായിരുന്നു വടക്ക് നിന്നുള്ള ജാഥ നയിക്കാൻ സെയ്ദ് ഫദൽ ജമലുല്ലി തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ആ യാത്ര അതിന്റെ കൂടെ ഹാദിമായി ഈ വിനീതനും ഉണ്ടായിരുന്നു യാത്ര പുറപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് സഹപ്രവർത്തകരായ പലരും പറഞ്ഞു തങ്ങളുപ്പാപ്പ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന പ്രകൃതിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഖാഫി പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാനും ഞാനും വല്ലാതെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭയത്തോടു കൂടിയാണ് ആ യാത്രക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് തങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ദീനിയായി പ്രയോജനമുള്ള അള്ളാഹുവിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ആ കാർക്കശ്യ സ്വഭാവം മുഴുവനും കാണിച്ചിരുന്നത് അവിടെ ബന്ധങ്ങളെക്കാളും സ്വന്തങ്ങളെക്കാളും വലുതായി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ കാണുകയും ബോധ്യപ്പെട്ട സത്യത്തിനു വേണ്ടി മരിക്കാൻ വരെ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്ത ഒരു ധീരതയുടെ പര്യായമായിരുന്നു ആ കാർക്കശ്യ ബുദ്ധി എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ളവരല്ലേ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ച് തങ്ങളുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയില്ല ഏതാണ്ട് പത്ത് ദിവസത്തിലധികം തുടർച്ചയായി നടന്ന ആ യാത്രയിൽ മഹാനായ തങ്ങളവറുകളെ എന്റെ അറിവിന്റെ പരിധിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ശക്തമായി അങ്ങേറ്റത്ത വാത്സല്യമുള്ള ഒരു ഉപ്പയായി തിരിയാൻ ആ യാത്ര എന്നെ വളരെയധികം സഹായിച്ചു അവിടുന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു എല്ലാ കാര്യവും വ്യക്തമായി അറിയണം പോകുന്ന റൂട്ടിനെ കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ച് പ്രോഗ്രാമുകളുടെ സമീപനത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാം ചോദിച്ചറിയുന്ന നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ മജിലിസിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട വില്യാപ്പള്ളി ഉസ്താദ് അവർകൾ കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അങ്ങനെ ആ തരത്തിലുള്ള നല്ല ഒരു വാത്സല്യത്തിന്റെ നിധിയായി ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ബോധ്യപ്പെടാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ ശരിക്ക് തിരിയുക യാത്രയിലാണെന്ന് ഹബീബായ റസൂൽഹി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ശരിക്കും ബോധ്യമായി ആ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് അന്ന് വിനീതനായി ഞാൻ എസ് എസ് എഫിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു 
ഞങ്ങൾ ആ യാത്ര അവസാനിച്ച് മർക്കസിന്റെ സിൽവർ ജൂബിലിയുടെ സമ്മേളനം അതിന്റെ നഗരിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇഴപിരിയാത്ത ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ കണ്ണികളായി മാറുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ഇന്നലെ അത്രയും ജനക്കൂട്ടം ഇവിടെ ഇല്ല അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇന്നലെ ബായാർത്ഥങ്ങളുടെ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കൂടാതെ ഇന്ന് ചെറിയ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ യാത്രക്കും മറ്റും പകൽ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും കൊല്ലത്തു നിന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ യാത്ര തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഭയന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി പോരുവഴിയിൽ നടന്ന വലിയ ഒരു കുതുബിയത്ത് വാർഷികത്തിന്റെ മജിലിസിലെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് രാത്രി പതിനൊന്നര മണിക്ക് തന്നെ അവിടുന്ന് വിടുകയും സുബഹയ്ക്ക് മുമ്പ് അലഹമില്ല ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു ഈ ഒരു ദിവസക്കാലം കാത്തു നിന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു പ്രസംഗം നടത്താൻ ഇവിടെ ആവശ്യം വരില്ലെന്ന് നോട്ടീസ് കണ്ടാൽ അറിയാം അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സയദി പഴശ്ശി അടക്കം ദീർഘ പ്രഭാഷണത്തിന് പലരുടെയും പേരാ നോട്ടീസിലുണ്ട് പക്ഷേ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളും ആരിമുകളും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ ഞങ്ങളെ കണ്ട ആ ഉപ്പാന്റെ അവിടുന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഉപ്പാപ്പാന്റെ ഉറൂസ് അതിൽ സംബന്ധിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല ആ ഒരൊറ്റ നിർബന്ധ ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് ഒരുപാട് നേതാക്കൾ മകരിപ്പ് മുതൽ ഇവിടെ സംസാരിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട വില്യാപ്പള്ളി ഉസ്താദ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾ അവിടുന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന അഹ്നുസുന്നത്തിന്റെ നേരായ പാത അതു നിലനിർത്തലാണ് മഹാനായ തങ്ങളവറുകളോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മഹബത്ത് അവിടുത്തെ മതഹുകൾ അവിടുത്തെ സദസ്സിൽ വെച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ അവര് താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അവരങ്ങനത്തെ ഒരു ഭൗതികമായ ചിന്താഗതി ആ രീതിയിൽ വെച്ചു പുലർത്തിയവരല്ല വളരെ ക്ലിയറായി ഏത് സമയത്ത് അർദ്ധരാത്രി രണ്ടു മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കുമൊക്കെ കാതിസിയയിലെ സ്ഥാപനത്തിലെ എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ കുട്ടികൾക്ക് വല്ല അസുഖമോ ചെറിയ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ ബോർഡിങ്ങിലൊക്കെ വന്ന് ചേരുന്ന കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ ചില കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകും അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളെ ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് വിളിക്കാം വഫാത്താകുന്നതിന്റെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് രാത്രി ഒന്നര മണിക്ക് ഞാനൊരു കോൾ വിളിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് ബെല്ലടിച്ച ഉടൻ എടുത്തു എടുത്തിട്ട് നമ്പർ മനസ്സിലായോ സ്വരം മനസ്സിലായോ ഏതായാലും ചോദിച്ചു കുഞ്ഞമ്മോനെ എന്താണ് വിശേഷം ഞാൻ ഈ വിഷമം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇൻഷാല്ല സുബഹി നിസ്കാരം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത കിട്ടും പറഞ്ഞതുപോലെ അന്നത്തെ പകലും രാത്രിയും മുഴുവൻ വിഷമിച്ച ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പരിഹാരമായി മാറുകയായിരുന്നു ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ സാധുവായ എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് നേരത്തെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗാഠമായൊരു ബന്ധത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തല ഈ ദുനിയാവിൽ അവരുമായി എത്തിപ്പെടാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആഹ്റത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ അവരുടെ കൂടെ സമ്മേളിക്കാൻ അള്ളാഹു സൗഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരുവേള പരിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് എത്തുമ്പോൾ മിനായിൽ കൂട്ട ദ്വാരെല്ലാം കഴിഞ്ഞു തങ്ങൾ ദ്വാരുന്നു അതിനുശേഷം ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ദ്വാരുന്നു ഞങ്ങൾ ദ്വാരുന്നു അവസാനിപ്പിച്ചു എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മിനായിലെ ഒഴിഞ്ഞ ഒരു ടെന്റിലേക്ക് മാറി നിന്ന് ആളുകൾ വന്ന് ഫില്ലാകാത്ത ടെന്റിൽ മാറി നിന്ന് അറഫയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കൂട്ട ദ്വാരക്കാം കുടുംബത്തിന്റെ വക ഒരു സ്പെഷ്യൽ എന്ന രീതിയിൽ ഉമ്മയും അനുജൻ ഫാറൂഖിന് അഴീമിയും മറ്റൊരനുജൻ ഹാഫിദ് സാദിഖു മിസ്ബാഹിയും കുടുംബത്തിലെ പെങ്ങളും എല്ലാമായി ഒരുമിച്ച് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ യെഹ്റാബിന്റെ വേഷത്തിലായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് വാതിലൂടെ കയറി വരികയായിരുന്നു എന്താണ് കുഞ്ഞി അവിടെ ഒരു കൂട്ടം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾ കുടുംബം മാത്രം ഒന്ന് നിന്ന് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിരുന്നതാണ് തങ്ങളുപ്പ 
ഞാനില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കുടുംബമുണ്ടാകുക എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ട് അടുത്തു വന്നു നിന്ന് ഹൃദയഹാരിയായി ദുഴയിരുന്നു തന്ന് സന്തോഷിപ്പിച്ചത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അർഹതയില്ലാത്ത സ്നേഹം സാധുക്കളായ നമുക്ക് സ്നേഹനിധിയായ മഹാനായ തങ്ങളവർകൾ തന്നത് ഓർത്തു പോവുകയാണ് ഏത് വിഷയത്തിലും വളരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് മഹാനായ ശേഖുന സുൽത്താനുലമയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആയിരം നാവോടെ അർത്ഥഗർഭമായ പിന്തുണ നൽകുകയും എല്ലാ വിഷയത്തിലും വളരെ ശക്തമായി നമുക്ക് ധൈര്യം പകർന്നു തരികയും ചെയ്ത മഹാനവറുകളാണ് തങ്ങളവറുകൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അജയ്യ നേതൃത്വമായി നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചു വളർന്ന മർക്കസിന്റെ ആ ഉന്നത ഉപാധ്യക്ഷനായി എല്ലാ നിലക്കും വളരെയധികം നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾ അവിടുത്തെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം സൂക്ഷ്മത പുലർത്തിയവരായിരുന്നു എനിക്കറിയാം ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട കുറച്ചു കാലത്തിനിടയിൽ തന്നെ ഈ മക്കളൊക്കെ അലഹമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സംഘടനാ നേതാക്കളും പ്രാസ്താനിക രംഗത്ത് സേവനം ചെയ്യുന്നവരുമൊക്കെ ആയി മാറി അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ തന്നെ അവരുടെ സ്വകാര്യ വിഷയങ്ങൾ തന്നെ ഉപ്പാന്റെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഒരു സ്നേഹം അവരെ പിടികൂടുമോ കീഴടക്കുമോ എന്ന ജാഗ്രതയോടെ പലപ്പോഴും ആ മക്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മറുപടിയായിരുന്നു ആ ഉപ്പയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നത് ക്രാന്ത ദർശിത്വത്തിന്റെ പര്യായമായ ആ മഹാനായ പിതാവ് ഓരോ സമയത്തും പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകളെ അന്നരം ബോധ്യപ്പെടാത്ത ചില നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് സഖാഫി ബോധ്യപ്പെട്ടതെന്ന് ഒരു കുടുംബ സുഹൃത്തിനെ പോലെ അടുത്തു വരുമ്പോൾ വഫാത്തായ ഉടനെ കണ്ണുനീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് ഈ മക്കൾ മുഴുവനും പറയുമായിരുന്നു ആ തരത്തിൽ എല്ലാ നിലക്കും എന്റെ മക്കൾ എന്ന നിലക്ക് സ്വകാര്യമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളൊരു ഭൗതികമായ ആ താല്പര്യത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്ത് സമ്പാദനത്തിനോ മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗങ്ങൾക്കോ ഒരു തരത്തിലുള്ള വഴിയും കൊടുക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ വേണ്ടി ഹാദിമീങ്ങളായി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഒരുവേള എനിക്ക് തോന്നുന്നു സയ്യിദ് ഷറഫുദ്ദീൻ തങ്ങൾ ജമലുല്ലയിലി ഇന്ന് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെയും അതുപോലെ എസ് എം ഐയുടെ സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷനായും ഒക്കെ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ് തങ്ങളോട് തന്നെ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു പട്ടിണി കിടന്നെന്ന് കരുതി അവധിയെത്താതെ ഒരാൾ മരിക്കില്ല ഒരു ഉപദേശം നൽകിയ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് അത്ര വലിയ ദൃഢ നിശ്ചയം ഒരു പിതാവ് മക്കൾക്ക് സമ്മാനിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ വേണ്ടി ഹെതുമത്തെടുക്കുകയും അഖിലുസുന്നത്തിവൽ ജമാഴത്തിൽ അണുഗിട വ്യതിചലിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ എല്ലാവരോടും മുഖം നോക്കാതെ പറയാൻ ഒരു തന്റെ ഇടം കാണിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാവ്യക്തിത്വമായിരുന്നു മഹാനായ സെയ്ദ് ഫദൽ ജമലുല്ലയിലി തങ്ങളവറുകൾ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ കബറിടം സ്വർഗതോപ്പാക്കി കൊടുത്ത് അവരുടെ ചാരത്ത് കിടക്കുന്ന ബീവി അവിടുത്തെ ഭാര്യ ആ ജീവിതത്തിൽ ഹിതുമത്തെടുത്ത് നിറഞ്ഞു നിന്ന ഉമ്മ അവരുടെയും കബറ് സ്വർഗതോപ്പാക്കി അകത്തളത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന മുഴുവൻ ജമലുല്ലയിലി സദാ തുക്കൾക്കും നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന നിസ്സന്ധങ്ങളും പാപ്പക്കും ആ മഹാന്മാരായ സദാത്തുക്കളോടൊപ്പം നാളെ സ്വർഗീയ രാമത്തിൽ നമുക്കും സംഗമിക്കാൻ സർവശക്തൻ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മഹാന്മാരായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ഔലിയാക്കളിൽ ഏറിയ പേരും മഹലുബൈത്താണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഉറക്ക സലാത്ത് ചെല്ലണം അഞ്ചു മിനിറ്റാണ് പ്രസംഗമെങ്കിലും സലാത്ത് ഉറക്ക കേൾക്കുമ്പോ വലിയ സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടെ മറുപട്ടിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾക്ക് വലിയ മൂനിസായ അവസ്ഥയാണ് സലാത്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല മതങ്ങൾ അവിടുത്തെ വഫാത്തിന്റെ വേളയിൽ എന്താണ് അവിടുത്തെ ആ അനന്തരാവകാശ സ്വത്തിന് മക്കൾക്ക് ഉടമാവകാശമില്ല എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ ആർക്കും തുല്യതയില്ലാത്ത നേതാവാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പിന്നെ കാണാത്ത 
കുടുംബത്തിന്റെ സ്വത്ത് ഞാൻ ഒരു പൊതു നേതാവായതിനാൽ അത് ബെയ്ത്തുൽ മാലിലേക്ക് അതാ എടുത്തു കൊള്ളണം എന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ മുത്തു മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് അവിടെ മക്കൾക്കും മരുമക്കൾക്കും വേണ്ടി ആ സ്വത്ത് അനന്തരാവകാശ സ്വത്ത് അത് മാറ്റിവെക്കാൻ പുന്നാര ഹബീബ് തയ്യാറായില്ല മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂറിന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ ഇന്ന് ഇസ്സത്തോടെ ഇസ്ലാമിന്റെ അനുയായികൾ അതേ ഫലം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാം അല്ലാത്തതിനെ ദീനായി ആരെങ്കിലും സ്വീകരിച്ചാൽ ഫലയ്യുക്കുബലം അവനിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രശ്നമില്ല നഷ്ടവാളികളിൽ പരലോകത്ത് പെട്ടുപോയവരാണ് ഈ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഈ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ അഴുത്തോടെ നമുക്ക് ജനിക്കാനും ജീവിക്കാനുമുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ അഷറഫുൽ തങ്ങൾ അവർകൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ ഉഹദ് മലയോളം സ്വർണമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഞാൻ അള്ളാഹുസുബാനുഹുവത്താലിന്റെ മൗലിദിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് ചെലവഴിക്കുമെന്ന് ഹസൻ ബസരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ അളവിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അത് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ആ ഉഹദ് മല അങ്ങനെ കൊതിക്കേണ്ടതില്ല മനസ്സിലൊന്നുറപ്പിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചപ്പോ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി അത് സ്വർണമായി ക്ഷിപ്ര സാധ്യമായി ലഭിക്കുന്ന നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് പക്ഷേ അതിന്റെ പിന്നിലേക്ക് പുന്നാര നബിതങ്ങൾ പോയില്ല ഈ ലോകത്തുള്ള സർവതും സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു വസലമത്തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം രാത്രി വീട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവിടത്തേക്ക് ഉറക്ക് വരുന്നില്ല കാരണം എന്തെന്നല്ലേ വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് കണ്ണിന്റെ പോളകൾ അടയുന്നില്ല മനസ്സ് ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷീണം ഉറക്കത്തിന് വഴങ്ങുന്നില്ല ആ സമയത്ത് പുന്നാര ഹബീബ് അതാ ഈത്തപ്പന മടലുകൊണ്ട് നെയ്തെടുത്ത പായയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടന്ന് മറിയുകയാണ് മറിയുകയാണെന്ന് പ്രയോഗം കേൾക്കുമ്പോ വല്ലാത്തൊരു ബഹളം വെച്ച് മറിയുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കരുത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയുകയാണ് അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ കൊട്ടുമുറക്ക് വരാതിരിക്കുമ്പോ അതാ പിറിയാഴ്ചറതിയല്ലാഹു ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണിട്ടുണ്ട് ഉറക്കം ശരിക്ക് ബീവിയാഴ്ചക്ക് പിടിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ ആ കഥകിന്റെ കൊളുത്ത് പതുക്കെ എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇരുൾ മൂടി അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് രണ്ട് വാക്ക് ഒന്ന് പറക്കത്തിന് പറഞ്ഞു അല്ല എന്നാലും ഒരു ഒരു കലിമത്ത് വരുന്നാ മതി അവരാഗ്രഹമാണ് ഇല്ലല്ല ഇത് ഞാൻ ബാക്കി പറഞ്ഞോളൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മർക്കസിലെ ഉസ്താദാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകട്ടെ ഇപ്പോ തൊണ്ടയ്ക്ക് സൗണ്ടിനും ചെറിയൊരു അസ്വസ്ഥതയൊക്കെ ഉണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും അള്ളാഹു പൂർണമായും ശിപ്പ നൽകുമാറാകട്ടെ രണ്ടു വാക്ക് നമ്മോട് കലർത്തി സംസാരിച്ച
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائز نبي الله ما بعد نحن دينا سمساري كذي لا إن رأبلي تنقل ما غنودي أم بريجي بارنيو تنقل أي نان بيجي لا إيكا كاريا دون سوغيلا دون كرتشاي إيكا فكرتو كايت بيجي بدي مودي لا Ennahalum, adri manusia cipar ni pelan tu bandi tu pohon, anda lak berkat ini bandi, ziar ini bandi, matram mana tak? Bukanya perda, sejuk, jemur leh itu anggal, prasani kemai itu, walau ekalam mumbu ini kepergian mana tak? Sangkarna orang kata kasajiu mahu ni ni mumbu, sangkarna orang kasajiu mahu ni ni mumbu. Mahana itu anggal itu terasa hari ini itu wani mail ayu. Indah itu tak perdaya sama mana wani mail. Apa ahan nak ke? Indah itu alu kile. Perdana perta, orang terasa le, orang perhuma pergalu benaya sahijid budaya itu sendu nak ke? Orang bahadu ini sesiangal bandar perlu gayum, perijai perlu gayum. Tanggal le, illa nallag orang orang manusia kunci orang ni. Apa bandar tu orang ni punya sanggar naya orang tu ego nu, sanggar naya orang tu anggal sajib mai, illa orang tu. Yang kalau kita pada jatuh kalau itu, cila, sami orang kalau kita berumur orang ini, samsaan itu adalah wahana jadi orang kalau naik itu pada perum jatuh itu orang. Biar markah sendiri, bisu sendiri orang kalau markah sendiri pun bandar berada orang. Semua orang itu bermain pada Muhammad Yusuf kalau berani boleh. Madurga yoga maya, sebahagian ini, perumahan itu ini, udah mian orang wahana orang kalau orang. Walau re Shanda mai samsaari kena, walaupun setengah tahun lebih rumah rumah, Sanggar nak kembali endi tiada kaum sahikan sayara ya, mahana itu anggal orang orang leh, nama leh Allahu, surgiya logat Allahu ini tu tu marah kita, anggal dah makhluk, nama leh Sanggar dah orang kita walta sajib mal, as sajib itu orang tu kundi, anggal eh ah mada ke boleh maju, pimpeti kundi, apa itu dia, hari kita ni bokuban, Sanggar nak kembali. Perwati kuwain, Allahu makal ke tuh fikir marah gitu. Tanggal le ya sunnah maya, madurga, amadurga yoga maya, jiwi dari ini, asangkarna perwatan ya sebab, aduk ke urkulu kuwain, nama ke Allahu ini kerhik marah gitu. Adine, nama le pertikian dekaran ini, abyerti cikundu, jan ini peribadi ke Allah bida, asam semua nerindu, muhammadu sakabi samsaer tulirindu, wa akhiru dahwana, alhamdulillahirobbilalamin. Lagu rendu aja, anak berdiri kuno selamat ini. Alhamdulillah, bukan perlu ustaz itu pernah po. Wani mele, mahana ya tanggalu papa yang na, valiya budari sena kuru cugudi. Ah mahana papa na samandici, namu kunarti tanda po walat tu rave samai. Allahu e, abad tu deraja ni uyerti kurikanam rahmane. Samsari cha mahanai villa puli ustad, thodak katil selam berani po, wacce ada ciri nda ane. Pache, ini wani mel terusira kurce kaparna po nalla sound lund. Allahu ini maafiyah thola dirga isunal gu maragat. Nyan neto nillya, markazile matte bersiru sa ada kau mula mudiri sumaru kau wadat lund. Allahu thala berkati ane. Panjian paranya mana de? Habibah, Muhammadur Rasulullahi. Sallallahu alayhi wa sallam Thangal Subhanallah Aran Aran Loga Tinda Yallam Yallam Ayan Yadav Yed Ni'matu Venamangilum Allahu Nalgum Atra Ishtapatta Nayadav Avadun Niratri Uda Kooli Nuli Lerangi Nadakku Gayaad Pache Kooli Nuli Nebidangal Kumari Kudukkuman Nayamudu Padici Trundallo Inna baitan anda sakinu ho Laisa muhta jannila suruji Walla vietilum nebhi thamasi chal Avde vilak venda priyare Surya na kaalum shobayulla prakasham anadu Surya na prakasham janal adachal Dor adachal vidi nagatwek varilla Orang Romi lari kena surya praga, semadat teru mana cital virilla. 
പക്ഷേ നബിതങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയാൽ അവിടെ മുഴുവനും പ്രകാശിക്കുകയാട് ആ നബിതങ്ങൾക്ക് ഇരുള് വഴി പ്രശ്നമല്ലല്ലോ അങ്ങനെ പുന്നാര ഹബീബ് ഇറങ്ങിയങ്ങ് നടക്കുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ നടക്കുന്നുവെന്നാണ് ചരിത്രത്തിന് തോന്നുക പക്ഷേ വിഷം കലർത്തിയ ഇറച്ചിയുടെ കഷ്ണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നബിതങ്ങളോട് മരവും കല്ലും സലാം പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുന്നാര ഹബീബിനുണ്ടോ ലക്ഷ്യമില്ലാത്തൊരു യാത്ര റസൂലുല്ലാഹിത്തങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോ അപ്പുറത്തു നിന്നൊരാൾ അതാ അഭിമുഖമായി വരുന്നു ഉടനെ പുന്നാര ഹബീബിന്റെ തിരുരസന ആരാഞ്ഞു മൻ ആരാണ് വരുന്നത് പറഞ്ഞു ഭാഗവൻ പറഞ്ഞു അനാഭൂപകരന് സുദ്ദീഖ് അനാഭൂപകരന് സുദ്ദീഖ് ഇത് പറഞ്ഞ ഉടനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചോദിച്ചു അല്ല സിദ്ധി ഈ പാതിരാത്രിയിൽ എവിടേക്കാണ് യാത്ര ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ഹബീബിന്റെ ഇഷ്ടത്തോടനായ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അള്ളാ ആ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഭാഗ്യം എത്ര വലുതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നബിതങ്ങളെ എത്ര തവണ കണ്ടവരാണവർ എത്ര എത്ര അടുത്തു നിന്നവരാട് അറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഹാർസൌറിൽ പുന്നാര ഹബീബിന്റെ തിരുശിരസ് എടുത്തു മടിയിൽ വെച്ച് കിടത്തി ഉറക്കിയ രാത്രിയെ കുറിച്ച് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും സിദ്ധി കൊറച്ച രാത്രി കൊണ്ട് അടിച്ചു മാറ്റിപ്പോയി സിദ്ധീഖിനോട് തുല്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവിടേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ആ മലയുടെ ഉത്തരാർത്ഥത്തിൽ അവിടുത്തെ ഒരല്ലിപ്പിടിച്ച് മലർന്ന് ഒന്നൊതുങ്ങി കയറേണ്ടുന്ന കാർ സൗറിലാണ് മോഹുവിന്റെ ഹബീബും സിദ്ധീഖാകുന്ന അവിടുത്തെ ഹബീബും ഇരുന്നത് ആ കടന്നു പോയ ഗുഹയുടെ മുഖത്ത് വരെ നൂറ് ബെൻസിൽ ഒറിക്ക് തുല്യമായ ഒട്ടകങ്ങൾ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ശത്രുക്കൾ എരമ്പി പാഞ്ഞവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഭൗതികമായ പ്രമത്തയാണ് അതിന് കാരണം അള്ളാന്റെ റസൂല് മൊജിതത്ത് കൊണ്ടെത്തി സിദ്ധീഖുല്ലക്ബർ കറാബത്ത് കൊണ്ടെത്തി എന്നാൽ ശത്രുക്കൾ എങ്ങനെ എത്തി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലടിച്ച സൂനാമി സൂനാമി അടിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കരുതാകപ്പള്ളി ഭാഗത്ത് ഒരു കാല് തളർന്ന ഒരാൾ അയാള് സൂനാമിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അയാളെ പൊക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ വരിക ആളുകൾ വന്നപ്പോ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള ബന്ധുക്കളിൽ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് പറഞ്ഞു ഇവനെ താങ്ങാൻ നിന്നാ ഞമ്മളെല്ലാം കൂടി സുനാമിയിൽ പെടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇയാളെ കളഞ്ഞിട്ട് ഞമ്മളെ ജീവിതമെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്താം ഒരു ബുദ്ധിപരമായ സമീപനം തന്നെയാണത് ഖേദായിരുന്നാലും ഇവരെല്ലാവരും ഓടിപ്പോയി ഓടിപ്പോയവർ രണ്ടു പേർ സുനാമിയിൽ പെട്ട് മരിച്ചു പോയി പക്ഷേ സുനാമിയുടെ വലിയ ഡഡ്ലി വേവ്സ് മരണ തിരമാല സമീപത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോ ഈ കാല് തളർന്നു പോയ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തറിയോ യോ ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവാണെന്നുള്ള ആ വേജാറില് ചാടി എഴുന്നേറ്റ ഒറ്റ ഓട്ടമാണ് അയാളുടെ കാല് ശരിയായി പിറ്റേന്ന് പത്രത്തിൽ കാണാം സൂനാമി എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം കാരണ കാല് റെഡിയായി അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞോലെ ഇയാള് ഈ ഈ ശത്രുക്കൾ നൂറ് ഒട്ടകം കിട്ടുമെന്ന ആഗ്രഹത്തിലാണ് ആ വലിയ മലയുടെ പുറത്തു വരെ എത്തിയത് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെയും ശ്രദ്ധേക്കുല്ലക്ബറിനെയും കാത്തുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ അകത്തേക്ക് കയറാൻ ഈ ഗുഹ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ആ ഗുഹയുടെ മുറ്റത്തെത്തിയപ്പം മാടപ്പിറാവ് മുട്ടയിട്ടിരിക്കുന്നു ഈ മുട്ടയും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒന്നും മാറാതെ ഒരാൾക്കും അകത്ത് നടക്കാൻ പറ്റൂല 
അങ്ങനെ ഇവര് തിരിച്ചു പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് പഹേനായ പല്ലി അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടൊരു ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നത് ഗൗളിയുടെ ശബ്ദം മനുഷ്യ സാന്നിധ്യത്തെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ശത്രുക്കൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറേശികൾക്ക് ഈ ജീവികളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു സംസ്കാരം കുറവായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരിൽ പലരും പറഞ്ഞു ഗൗളി ശബ്ദിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് താളുണ്ട് രണ്ടാമതും അവര് കയറാൻ വരികയാൽ ആ സമയത്ത് സിദ്ധി കുല്ലക്ക് മൃതങ്ങൾ പേടിച്ചിട്ട് ഹബീബായി റസൂറുദ്ദാനോട് ചോദിക്കുന്നു നബിയെ ആ പഹയന്മാർ ഇവിടെ അടുത്തെത്തിപ്പോയല്ലോ നബിയെ എന്താണ് ചെയ്യുക വളരെ വിഷമത്തിലാണ് വേണ്ട ഭയപ്പെടേണ്ട സിദ്ധീഖ് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ഉള്ള കുറച്ച് വെള്ളം അത് കുടിക്കാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വാ സിദ്ധീഖുലങ്ങൾ ഈ വലിയ ഗൗരവത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ വെള്ളം എടുക്കാനൊന്നുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലല്ല പക്ഷേ നബിതങ്ങൾ ഓർഡർ ഇട്ടതിനാൽ ആ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് പാറക്കെട്ടുകൾ മാത്രമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ചൂണ്ടിയ സ്ഥലത്തേക്ക് ചൊല്ലുമ്പോൾ സുബഹാനുള്ള വെള്ളം കിട്ടുകയാണ് ആ വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നപ്പോ തന്നെ സിദ്ധീഖുലക്ബർ വലിയ സമാധാനായി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ രണ്ടാമതും ശത്രുക്കൾ കടന്ന് അകത്തേക്ക് വരുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ വീണ്ടും സിദ്ധീഖുലക്ബർ കരയുകയാണ് പുന്നാര ഹബീബെ അവര് തിരിഞ്ഞു പോയിട്ട് രണ്ടാമതും വന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഗുഹയ്ക്കകത്തേക്ക് അവർ എരച്ചു കയറിയാൽ എന്റെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് വിഷയമല്ല നബിതങ്ങൾക്കൊരു പോറലേൽക്കുന്നത് സിദ്ധീഖിന് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു സിദ്ധീഖ് ആ സൈഡിലേക്കൊന്ന് നോക്ക് അവിടേക്ക് നോക്കുമ്പോ ബഹറ് കാണാം വലിയ ഒരു സമുദ്രം കാണാം ആ സമുദ്രത്തിൽ ഒരു കപ്പലും നിൽക്കുന്നു സിദ്ധീഖ് തങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് റസൂർ തങ്ങൾ കണ്ടോ പ്രതിസന്ധി വളരെ ശക്തമായാൽ നമുക്ക് കയറാനുള്ള കപ്പലാണ് മോനെ ആ ബഹറിൽ ഉള്ളത് മനസ്സിന് സമാധാനം വരുത്തിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞോ ഒരു പ്രശ്നവും നമുക്ക് വരാനില്ല അപ്പൊ ശത്രുക്കളുടെ ശബ്ദവും കാലൊച്ചയും അവരുടെ സംസാരത്തിന്റെ ശബ്ദവും വരെ അകത്ത് കേൾക്കാം ആ സമയത്ത് ശത്രുക്കൾ ഒരു പ്രതിബന്ധത്തിന്റെ മുന്നിലായി എട്ടുകാലിയുടെ വല ഇത് പൊട്ടിക്കാതെ മനുഷ്യനകത്ത് കിടക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ നമ്മളെക്കാളും വലിയ വിഡ്ഢികളുണ്ടോ പോകാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല അടുത്ത മല പെട്ടെന്ന് കയറി നോക്കാം ശത്രുക്കളെ അള്ളാഹു തിരിച്ചയച്ചു സുബഹാനുള്ള അല്പം കഴിയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു എനിക്കൊരൽപ്പം കിടന്ന് വിശ്രമിക്കണം സിദ്ധീകൃതങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സൗഭാഗ്യമല്ലേ ആരുടെ ശിരസ മടിയിൽ വെച്ച് കിടത്തി ഉറക്കുന്നത് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ ശിരസ് മടിയിൽ വെച്ച് കിടത്തിയപ്പോൾ ആ ഗുഹയിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു സിദ്ധീകൃതങ്ങൾ അവിടെ കണ്ട ചപ്പു ചവറുകൾ എടുത്ത് മാളങ്ങളൊക്കെയും മടച്ചു അവസാനം അടയ്ക്കാൻ ഒരു വസ്തുവുമില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോ അവിടുത്തെ കാലിന്റെ പെരുവിരൽ വെച്ചൊരു മാളമടയ്ക്കുകയാബിതങ്ങൾ കിടന്ന പാടേ ഏറ്റവും വലിയ ധൈര്യശാലിയായ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അവിടുത്തെ ചെറിയ ഹിമ്മത്ത് പറയണോ ഏറ്റവും ചെറിയ ഹിമ്മത്ത് കാലഘട്ടത്തെക്കാൾ വലുതാണ് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ധൈര്യം ചെറിയ ധൈര്യമല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഭരണം മാറി കാലഘട്ടത്തിന് വ്യത്യാസം വന്നില്ല അമേരിക്കയിൽ ബാങ്കുകൾ മുഴുവൻ ട്രഷറി മുഴുവൻ പൂട്ടി പക്ഷേ കാലഘട്ടത്തിനൊരു വ്യത്യാസം വന്നില്ല ഓക്കെ ചുഴലിക്കാറ്റടിച്ചു നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു കാലഘട്ടത്തിന് വ്യത്യാസവും ധൈര്യക്കുറവും വന്നില്ല അങ്ങനെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ധൈര്യമുള്ള പ്രതിഭാസം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കാലമാണ് പക്ഷേ കാലം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ചെറിയ ധൈര്യത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പോലുമില്ല 
അതുകൊണ്ടല്ലേ നബിതങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കിടന്ന ഉടൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഉറങ്ങിപ്പോയി ആ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് സുദീഖുല്ലക്ബറിന്റെ കാലിന്റെ പെരുവിരലിനടിയിൽ എന്തോ ഒന്ന് വന്ന് തട്ടി കേട്ടോ മോനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിഷമിക്കണ്ട എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ആ കാലിന്റെ പെരുവിരലിൽ ഒന്ന് മുട്ടി മുട്ടിയപ്പോൾ സിദ്ധീഖുല്ലക്ബർ അത് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല പഠിച്ചവനെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു സിദ്ധീഖാക്കായെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മഹാനായ സയ്യിദ് അബൂബക്കർ സിദ്ധീ രണ്ടാമത് വന്ന് തട്ടി മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല മൂന്നാമതൊന്ന് കൊത്തിക്കളഞ്ഞു ഉഗ്രവിഷമുള്ള പാമ്പാണ് ആ വിഷം മരിച്ച് തലച്ചോറിലേക്ക് കയറുകയാണ് സുബഹാനല്ലാ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദന പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റാതെ കണ്ണുനീർ പ്രവാഹം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരു തുള്ളി ഹബീബിന്റെ തിരുമുഖത്ത് പതിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഉണരുന്നു ഉണർന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു കരയുന്ന സിദ്ധീഖിനോട് മായുപിക്കയാ സിദ്ധീഖ് എന്തു പറ്റി സിദ്ധീഖ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറയുന്നു ഒന്നുമില്ല നബിയെ പറയണം സിദ്ധീഖ എന്റെ കാലിലെന്തോ ഒന്ന് കൊത്തി നബിയെ കാലുയർത്തു സിദ്ധീഖ ഉയർത്തൂല നബിയെ ഉയർത്തണം സിദ്ധീഖ ഉയർത്തൂല ഹബീബ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു ഞാനാണ് പറയുന്നത് ഉയർത്തണം സിദ്ധീഖ് കാലം ഉയർത്തിയപ്പോൾ മുറിവ് പറ്റിയ സ്ഥലത്ത് ഷറഫാക്കപ്പെട്ട മുത്തുനബിയുടെ തുപ്പുനീര് അല്പമൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അരിച്ചു കയറിയ വിഷം അതിനെക്കാളും ഫാസ്റ്റായി തിരിച്ചിറങ്ങി പോകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിക്കുക പക്ഷേ ആ വേദന ശമിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഈ പൊത്തിൽ നിന്നതാ കടന്നു വരുന്ന ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പ് ആ പാമ്പ് വന്നിട്ട് പണം വിടർത്തി മേലോട്ട് വരുമ്പോ ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് സുദ്ധീ കുല്ലക്ക് പറ അത്ഭുതത്തോട് നോക്കുകയാണ് നബിതങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഈ സിദ്ധീഖന്തിന് കൂട്ടുകാരനായി സിദ്ധീഖിന്റെ മനസ്സിലെ ചിന്ത അതാണ് ബേജാറായി നിൽക്കുന്ന സമയം ബേജാറ് മാറ്റത്തക്ക രീതിയിൽ ഈ പാമ്പ് ചൊല്ലുന്നു അസലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കൾക്ക് ആശങ്ക മാറി കേട്ടോ നബിതങ്ങൾക്ക് സലാം പറയുകയാണ് പാമ്പുകളും സർവജീവികളും അവിടുത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യും അത് അള്ളാഹു കൊടുത്ത വലിയ സ്ഥാനമാണ് സലാം ചൊല്ലിയിട്ട് പറയുന്നു റസൂൽ തങ്ങളോട് നബിയെ ഞാനൊരു വലിയ തെറ്റു ചെയ്തു നബിയെ സിദ്ധീഖിന്റെ കാലിലൊന്ന് കൊത്തിപ്പോയി പക്ഷേ ഞാൻ കൊത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയുമോ ഞാൻ ജനിച്ചു വീണ സമയം മുതൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അവിടുത്തെ വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം അറിഞ്ഞിരുന്നു അറിഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്കുമായി ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി നബിയെ കിട്ടിയ സമയം മുതൽ ഈ പുണ്യ പ്രവാചകരെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പാമ്പ എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹം തോന്നി നബിയെ പക്ഷേ അടുത്ത നിമിഷം എനിക്ക് സ്ഥലകാല പരിചയം വന്നു ഞാൻ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ മറുകരയിലാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ ഇക്കരയിലുള്ള ഈ മക്ക പ്രദേശത്താണ് ആ പുണ്യ ഭൂമാൻ ജനിക്കുക അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നുറപ്പിച്ച് നിരാശനായി അങ്ങനിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഒരു ഗരുഡൻ അവിടുന്ന് കൊത്തിപ്പറന്നു നബിയെ 
എല്ലാ പക്ഷികളും മേഘത്തിൻ്റെ തണലിലാണ് കഴിയുന്നതെങ്കിൽ മേഘത്തിൻ്റെ മേലെ പോയി തണലേറ്റെടുക്കുന്ന ജീവിയാണ് ഗരുഡൻ അറിയാമല്ലോ ആ ഗരുഡൻ എന്നെ കൊത്തി പറന്നു നബിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടത് ഈ മലയുടെ മുകളിലാണ് ഈ മലയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വിവരം കിട്ടിയത് മക്കത്ത മലയാട് ഈ ജബൽ സൗറിന്റെ മേലെയാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ തന്നെ മക്കത്ത മലയെന്ന് കേട്ടപ്പോ മക്കത്ത് മുത്തു നബിയെ കാണാൻ എനിക്കുള്ള കൊതി കൊണ്ട് ഞാൻ അന്ന് മുതൽ ഈ ഗുഹയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് നബിയെ ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന പേടിയല്ല ഈ പുണ്യഭൂമത്തിനെ കാണാതെ മരിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന പേടി കൊണ്ട് ഞാൻ മാളത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയില്ല അങ്ങനെ കഴിയുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഈ മാളത്തിൽ തന്നെ ഈ ഗുഹയിൽ തന്നെ ആ ഹബീബായ അങ്ങ് കടന്നു വന്ന വിവരം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നബിയേ നമുക്കറിയാം നമുക്കൊരു വിവരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാം ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ മുഖേന നമുക്കറിയിച്ചു തന്നാലേ മനുഷ്യന് വിവരം ലഭിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കോഴിക്ക് അങ്ങനെയല്ല കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളോട് അതാ കൊക്കിൽ ഒരു ആഹാരം കിട്ടിയാൽ കാ എന്നൊരു ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയാൽ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കൊത്തി തിന്നുന്നത് അതേ തള്ളക്കോഴി തന്നെ ഒരു കാലം കാക്ക വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നത് കണ്ടാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡേഞ്ചർ കണ്ടാൽ കാ എന്ന ശബ്ദം തന്നെ ഈ കോഴിയുടെ കൊക്കിൽ നിന്ന് വരൂ പക്ഷേ നേരത്തെ കാഫിനേക്കാൾ ഒരൽപ്പ നീട്ട് കൂടുതലാണെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ തള്ളക്കോഴിയുടെ ചിറകിനുള്ളിലോ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയയിലോ പോയി ഒളിക്കുന്നു ആരാണ് മക്കളെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തത് തള്ളക്കോഴിയുടെ കൊക്കിൽ നിന്ന് കാ എന്ന ശബ്ദത്തിന് നീട്ട് കുറവാണെങ്കിൽ ക്യാൻറ്റീനിൽ നിന്ന് വെല്ലടിക്കുകയാണെന്നും അതിന് നീട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡേഞ്ചറിനുള്ള സിഗ്നലാണെന്നും ആരാ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പശുവിന് ജനിച്ച ഉടനെ ആ കുഞ്ഞ് അടുത്തു നിൽക്കുമ്പോ തലോടി കൊടുക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാരാ തലോടലിന്റെ ഇടയിൽ മിൽമാബൂത്തിന്റെ നാല് ടാപ്പും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ ഇവിടെ കാണും വല്ല കൺവെൻഷനും നടത്തിയോ കോഴികൾക്ക് വേണ്ടി പശുക്കൾക്ക് വേണ്ടി അതേ പശു തന്നെ ഒരു കാട്ടുപശുവായാൽ കാട്ടിയായാൽ കാട്ടിൽ വളരുന്ന ജീവിയായാൽ അല്പനേരം പിടിക്കാം അല്പനേരം പിടിക്കാം അതെ കാട്ടിൽ വളരുന്ന ജീവിയായാൽ അതാ കാട്ടുപശുവും ആ കുഞ്ഞിനോട് സ്നേഹമുണ്ട് കേട്ടോ കാട്ടിക്കും സ്നേഹമുണ്ട് പക്ഷേ സ്നേഹത്തോടെ തലോടാൻ നാവ് നീട്ടി അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഈ കാട്ടുപശുവിന്റെ കുഞ്ഞ് ടാറ്റ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാട്ടിലേക്ക് ഓടുകയാണ് കാരണം ഈ കാട്ടുപശുവിന്റെ നാവില് മുള്ളു പോലത്തൊരാഭരണമുണ്ട് കേട്ടോ ആ നാക്കുകൊണ്ട് എന്നെ നക്കി തുടച്ചാൽ എന്റെ തൊലി മുഴുവൻ ഉരിഞ്ഞു പോകും എന്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലാകുമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ മുഖേന ജിബിരി അലിസ്ലാമിലൂടെ അതിവിടുന്ന് പണ്ഡിതന്മാരിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷന്റെ വഴികൾ ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയി അതാ ലഭിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതിലെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ റഹ്മത്തുണ്ട് അത് വേറെ ചർച്ചയാണ് ഇവിടെ പുന്നാര നബിതങ്ങളുടെ വിവരം ഈ പാമ്പിന് ലഭിക്കുകയാണ് ആ പാമ്പ് പറയുന്നു നബിയെ പിന്നെ എന്റെ ഗുഹയിൽ വീണു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അതാ വന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ ഈ ആഗ്രഹം അടക്കി വെക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ എന്റെ മാളത്തിൽ വന്ന സുർമാനെ കാണാൻ തങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ സർവ്വദ്വാരവും ചെന്ന് സമീപിച്ചു പക്ഷേ സിദ്ധി തങ്ങൾ അത് മുഴുവൻ അടച്ചു കളഞ്ഞു എനിക്ക് മനുഷ്യന്റെ രക്തത്തിന്റെ മണം പെട്ടെന്നറിയാം ആ കാല് വെച്ചടച്ച സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ചെന്നൊരു ഫസ്റ്റ് വാണിങ് നൽകി ഒന്ന് പൊക്കണം ഞാൻ കുത്തൂല 
പക്ഷേ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല മാറ്റി തന്നില്ല സിദ്ദീഖ് രണ്ടാമതും ഞാനൊന്ന് തട്ടി പക്ഷേ മാറ്റിയില്ല മൂന്നാമത് എനിക്ക് കൊത്തേണ്ടി വന്നതാണ് നബിയേ എന്റെ ജീവിതാഭിലാഷം ഇവിടെ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കണ്ട എന്നെ യമപുരിക്ക് അയക്കണേ നബിയേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ പാമ്പ് സംസാരിക്കുന്ന വേളയിൽ സാക്ഷിയായ സയ്യിദുനാബൂബക്കറിന് സുദ്ദീ പോകട്ടെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ആ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളാണ് ഈ രാത്രിയിൽ മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് ഉടൻ അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു രാത്രിയിൽ എന്ത് എവിടെ പോണ് സിദ്ദീഖ് ആ സമയത്ത് സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നബിയേ മൂന്ന് ദിവസമായി ഞാൻ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും സമ്പന്നരായ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വല്ല ഭക്ഷണവും വാങ്ങി കഴിക്കാമെന്ന് നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതാണ് നബിയേ ഇത് പറയുമ്പോ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളൊന്ന് ചിരിച്ചു പുഞ്ചിരിച്ചു അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട തൃപ്പല്ലുകളിൽ നിന്ന് പൊട്ടിവിടർന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ കിരണങ്ങൾ പരസ്പരം രണ്ടുപേർക്കും മുഖം നന്നായി കാണത്തക്ക നിലയിൽ മതിയായതാണ് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് പുഞ്ചിരിച്ച് സിദ്ദീഖിനോട് പറയുന്നു സിദ്ദീഖ് അനുയായികൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നേതൃത്വം വയറുതറച്ച് കഴിയുന്നു എന്നാണോ സിദ്ദീഖ് കരുതിയത് മൂന്ന് ദിവസമായി നിങ്ങൾ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് അഞ്ച് ദിവസമായി സിദ്ദീഖ് ആരാണ് ഈ സംസാരിച്ചത് ലോകത്ത് മുഴുവൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണഭൂതരായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളല്ലേ ഈ സംസാരിച്ചത് റബ്ബേ എന്തൊരു സംസാരമാണിത് അവിടുത്തെ സംസാര കേട്ടപാട് സിദ്ദീഖുല്ലക്കുമർ തങ്ങൾ പറയുന്നു വല്ലാഹി ആ റസൂൽ അല്ലാ അള്ളാന തന്നെ സത്യം നബിയേ അവിടുത്തേക്ക് വിശക്കുന്ന വിവരം എനിക്ക് നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് പരിഹരിച്ചല്ല അതടങ്ങൂലല്ലോ നബിയേ എന്ന് പറഞ്ഞ് സിദ്ദീഖിന്റെ വിശപ്പിവിടെ സബ്ജക്ട് അല്ല നബിതങ്ങളുടെ വിശപ്പറിഞ്ഞ് കരഞ്ഞ സിദ്ദീഖുതങ്ങൾ പുന്നാര ഹബീബിന്റെ കരം ഗ്രഹിച്ച് ഒരു ധനാഢ്യനായ സഹാബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് കഥകിന് മുട്ടുന്നു ചിന്തിച്ചു നോക്കണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് എറണാകുളത്തെ ടൗണിലെ ഹോട്ടലിൽ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഹോട്ടലിൽ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏത് സാധനവും തരാൻ ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ് പക്ഷേ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ഇവിടെ ഓർഡർ ചെയ്യുക ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വേസ്റ്റായി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടു കളഞ്ഞത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കിലോ ഭക്ഷണമാണ് വേസ്റ്റിൽ കൊണ്ട് തള്ളിയത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കിലോ ഭക്ഷണമായി പോയി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഹോട്ടലിൽ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അളവിൽ മാത്രം ഓർഡർ ചെയ്താൽ മതി വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എറണാകുളത്തെ ഹോട്ടലിൽ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ബോർഡ് ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങൾ അള്ളാ സിദ്ദീഖ് അക്ബറിന്റെ കൂടെ അവിടെ ചെന്ന് സിദ്ദീഖ് വാതിലിൽ മുട്ടി സിദ്ദീഖിനെ വന്ന് റതിയല്ലാഭന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞോ സിദ്ദീഖ് റതിയല്ലാഭന് വാതിലിൽ മുട്ടി വാതിലുടൻ തുറക്കപ്പെട്ടു അസ്സലാമു അലൈക്കും പറഞ്ഞ് വാതിലിൽ മുട്ടിയതിന് മറുപടി പറയാ മറുപടിയായി വാലൈക്കും അസ്സലാം ആരാണ് പുറത്തു വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പാനാബൂബക്കറിന് സിദ്ദീഖ് ഞാൻ സിദ്ദീഖ് അക്ബറാണ് എന്റെ കൂടെ അള്ളാന്റെ റസൂലുണ്ട് തുറന്നെന്ന് പറയണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് തുറന്നു സ്വീകരിച്ചിരുത്തി സഹാബിക്ക് പെരുന്നാള് വന്നതുപോലെ ആരാ രാത്രിയിലാ വീട്ടിലെത്തിയത് പുന്നാര ഹബീബല്ലേ പക്ഷേ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സിദ്ദീഖുല്ലക്ബറിന്റെ ചിന്ത 
നബിതങ്ങളുടെ വിശപ്പിനെ കുറിച്ചായതുകൊണ്ട് ആ റൂമിന്റെ സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ഈത്തപ്പഴം പറിച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുന്നൊരു കൂന കണ്ടു ഇത് കണ്ടിട്ട് സിദ്ധീഖങ്ങ് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല എനിക്കും പുന്നാര ഹബീബിനും വിശപ്പടക്കാൻ മാത്രമുള്ള വിഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന നിലക്ക് അലഹമില്ല എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സഹാബി വന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഈ പതിരാത്രിയിൽ അവിടുത്തെ വരവന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യമുണ്ടോ നബിയേ റസൂലുള്ളി തങ്ങൾ മിണ്ടിയില്ല അതേസമയം അബു അയ്യൂബിൽ അൻസാരി റതി അള്ളാഹുനു എന്ന ചെലവ് വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം സിദ്ധീഖുല്ലക്ബർ തങ്ങളെയും ഉമർ റതി അള്ളാഹുനുവിനെയും കൊണ്ടുപോകുമ്പോ വിശപ്പിന്റെ കാര്യവും ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യപ്പെടലും നബിതങ്ങൾ തന്നെ നടത്തി അതാണ് ചെലവ് വീടും മുത്തലിമും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചെലവ് വീടും റസൂറുല്ലാഹിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതേസമയം ഈ വീട്ടിൽ നബിതങ്ങളല്ല മിണ്ടിയത് സിദ്ധീഖുല്ലക്ബർ എന്ന സെക്രട്ടറി പറയുകയാണ് എനിക്കും റസൂറുള്ളാക്കും നന്നായി വിശക്കുന്നുണ്ട് വല്ല കഴിക്കാമെന്ന് കരുതിയെത്തിയതാണ് കേട്ട പാടൈഹി സഹാബി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു അള്ളാഹിയാ തന്നെ സത്യം നബിയേ ഈ വീട്ടിൽ അവിടുത്തേക്ക് വിശപ്പടക്കാൻ തരാൻ ഒരു വിഭവവും ഇല്ലല്ലോ നബിയേ ഈ പഴുത്ത് പറിച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന കാരക്ക അത് വിറ്റ് അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിപ്പോയല്ലോ നബിയേ ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോൾ ആ സഹാബിയുടെ കൂടെ സിദ്ധീകൃതങ്ങൾ വീണ്ടും കരയാൻ തുടങ്ങി നബിതങ്ങൾ ഒരു കരച്ചിലുമില്ല സിദ്ധീഖിന്റെ കയ്യും പിടിച്ച ആ സഹാബി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുമ്പഴുപ്പൻ കാരക്ക പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് പാകമാകാൻ അടുത്തൊരു കാരക്ക പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ടായി കീറിയിട്ട് വിശപ്പിന്റെ അഗ്നികോളങ്ങളെ തൽക്കാല ശമിപ്പിക്കാൻ ബഷർ മഹാനായ ഹബീബായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാസ്ലമത്തും തോടനായ സിദ്ധീഖുതങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശപ്പ് സഹിച്ച് മലഞ്ചരുവിൽ പച്ചില ഭക്ഷിച്ച് അരുവിയിൽ വന്ന പൊതുജലം കുടിച്ച് അങ്ങനെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഹന്തക്കിന്റെ കളത്തിൽ പാറക്കല്ല് പള്ളയിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് കെട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട നേതാവാണ് നമ്മുടെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് ആ തങ്ങളാട് പറഞ്ഞത് ഒരു കൂലിയും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നില്ല എന്റെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കണമെന്നത് ഒഴിച്ച് ഇതിന് പ്രതിഫലമൊന്നും നിങ്ങൾ തരണ്ട ഇതിനൊരു പ്രതികരണവും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സമ്മാനമായി വേണ്ട ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആഹ്ലുബൈത്തിനോടുള്ള മഹബത്ത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നമുക്കത് പിടിച്ച് കയറാനുള്ള തുരുത്താണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തേല നമുക്ക് സാധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തു അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ ഇടയ്ക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി പോയതാണെങ്കിലും ആ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇവിടെ വന്ന ഗസ്റ്റുകളെ തൊട്ടു പിറകിലുള്ള ഒരു ഓഫീസ് റൂമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തൊക്കെ ഹാളുണ്ട് പക്ഷെ മുമ്പൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഭക്ഷണത്തിന് കൊണ്ടുപോവുക ഇപ്പൊ ഭക്ഷണത്തിന് അങ്ങ് കുറച്ച് ദൂരെയുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നൊരു അൻപത് മീറ്ററോളം നടക്കാനുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി കഴിപ്പിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് ഒന്ന് ഈ ഹാളിലൊക്കെ കുട്ടികൾ താമസിക്കുന്നു അവര് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓഫീസ് റൂമിൽ അതിന് മതിയായ സൗകര്യമില്ല പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ തങ്ങന്മാർ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയത് ആ ക്യാന്റീൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ആ ക്യാന്റീനിൽ ചെന്നപ്പോ 
തൽക്കാലം ഇന്ന് റെന്റിനെടുത്ത രണ്ട് ടേബിളിന്റെ പുറത്ത് നാല് സൈഡിൽ കസേര ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം തന്നു അപ്പൊ കുട്ടികൾ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ തറ ടൈൽസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ടൈൽസിന്റെ പുറത്ത് തറയിൽ ഇരുന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു വലിയ കുറവുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല എങ്കിലും ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക സ്ഥിതി അനുസരിച്ചും അതുപോലെ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ അത് പോരാ എന്ന നിലക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സാധാരണ എവിടെ പോയിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും അവർക്കൊരു ടേബിളും ചേറും ഒക്കെ കിട്ടും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് ചെലവിന് വന്നാലും അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ചെറിയ ഒരു ക്യാന്റീൻ ആണെങ്കിലും അലഹമില്ല ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേൺ ആയി പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പോരാൻ പറ്റുന്ന അത്യാവശ്യം സൗകര്യം ഇപ്പോൾ ക്യാന്റീനിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച സ്ഥലത്തുണ്ട് അതിലേക്കൊരു പത്ത് ടേബിളും പത്ത് ബെഞ്ചും ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് എന്റെ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം എന്ന നിലക്ക് തന്നെ ഈ മഹത്തായ മജിലിസിൽ വെച്ച് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു മുതാൽക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്ന നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും സാധാത്തുക്കളൊക്കെ സിയാറത്തിന് വന്നാൽ അതുപോലെ ആരെ സൽക്കരിക്കണമെങ്കിലും അവർക്കിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിശേഷിച്ചും മുതാൽക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇൻഷാല്ല ഒരു പത്ത് ടേബിളും പത്ത് ബെഞ്ചും ആവശ്യമാണ് അത് കിട്ടാൻ ബെഞ്ചോ കസേര എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ടേബിൾ സെറ്റിന് എത്ര രൂപ ആവും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇവർക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാലും ഒരു അയ്യായിരം രൂപയിൽ ഇൻഷാല്ല അത് സാധിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങളൊക്കെ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നതാണല്ലോ അയ്യായിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം സാധിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു സെറ്റ് ബെഞ്ചും ടേബിളും ഇൻഷാല്ല അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പത്ത് ടേബിള് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കിട്ടുന്ന നിയമത്തിൽ നിന്ന് ആ പൈസ കൊടുത്തേക്കാം എന്ന നിയത്തിൽ സാധാത്തുക്കളുടെ ഈ മജിലിസിൽ വെച്ച് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്താൽ അള്ളാഹു താല അവന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ അത് ഏറ്റെടുത്താൽ ഇൻഷാല്ല സാധിച്ചു കിട്ടും അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബ് പുന്നാര ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് സിദ്ധിയക്കുല്ലക്ക് പേർ പഠിപ്പിച്ച് വന്ന മഹബത്ത് വെച്ച് ഈ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിച്ച് ഇവിടെ മറുപട്ട സാധാത്തുക്കളെ സ്നേഹിച്ച് അവരുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കൊതിച്ച് സർവോപരി പൊന്നാര ഹബീബിനെ ഒന്ന് കാണാൻ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒരു സൗഭാഗ്യമുണ്ടാകാൻ മനസ്സിൽ കരുതി വലിയ സമ്പന്നരൊന്നും എന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവൂല വളരെ പാവങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം നിലവാരത്തിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു നമ്മളെ വെറുതെ ആക്കൂല ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന രോഗം തട്ടിമാറ്റാൻ സതക്ക എന്ന വലിയ മുത്തായ കാര്യത്തിന് കഴിയും അതുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ക്യാന്റീനിലേക്ക് ഒരു ബെഞ്ചും ഡെസ്കും അടങ്ങുന്ന ഒരു സെറ്റ് അയ്യായിരം രൂപക്ക് ഞാൻ വാങ്ങി കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്താൽ ബാക്കി ഒൻപത് പേര് ഒൻപത് എണ്ണം കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് പറയും ഇൻഷാല്ല പത്ത് ഡെസ്കും പത്ത് ബെഞ്ചും കിട്ടിയാൽ അത് ഭംഗിയായി അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താല ഈ കിച്ചണിന് വേണ്ടി സഹായിച്ചവരുണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി സഹായിച്ചവരുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇന്ന് മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് ഖബറിൽ കിടക്കുന്നവർ അവിടെയും ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്നവർ സംതൃപ്തിയോടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവെ സാധാത്തുക്കളുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരുടെ സർവ വിഷയങ്ങളിലും വറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ നീട്ടുന്ന കരങ്ങൾ കുനിക്കുന്ന ശിരസ് മറ്റൊരാളിന്റെ മുമ്പിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് നീട്ടാൻ കുനിക്കാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഞങ്ങളെ ആരെയും ഇടയാക്കരുത് റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ നമ്മത്തുകൾ നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ ആപത്ത് മുസീബത്ത് രോഗങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് പിൻവലിക്കല്ല അള്ളാഹ് ഞാൻ സംഘടിപ്പിച്ച് തരാമെന്ന് ഇവിടെ വാക്കു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഒരാളൊന്ന് തുടങ്ങിയേ ഒരു ബെഞ്ച് ഡെസ്ക് എന്റെ മകൻ മോനെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നിട്ട് കൈ ഉയർത്തിയല്ലോ അല്ല മോനെ പേരെന്താ റബി എന്ന് പറയുന്ന മകൻ എന്റെ വീട്ടിലുമുണ്ടോ റബി 
അലഹദുലില്ലാ നമ്മുടെ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സാഹിബിന്റെ മകനാണ് അള്ളാഹുവെ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഉറക്കെ ആമി പറയാനുള്ള ആരോഗ്യമെങ്കിലും എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് നൽകണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ റാഹത്തിലാക്കണേ അള്ളാ ആ കുഞ്ഞിനെ നീ സ്വാലിഹാക്കി വളർത്തണം റഹ്മാനെ നല്ല ആലിമാക്കി ദുരിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഉപകരിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ഹൈഫുദിനും അതുപോലെ തന്നെ അയിൽമു പഠിക്കാനും എല്ലാ കുമ്മത്തും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ വാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സ്വാലിഹാത്തുകൾ ഹാഫിദീങ്ങൾ ഹാഫിദാത്തുകൾ മുത്തത്തീങ്ങളായി ഞങ്ങളുടെ പരമ്പര കയാമത്ത് നാളുവരെ ശുദ്ധമായ പരമ്പര ഏർപ്പാട് സാധാത്തുക്കളോട് നമുക്ക് പറയാം രണ്ടാമത്തെ ഇത് മൊത്തം പേടിച്ചു വേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ള പേടിയിൽ സെയ്യദ് ഷറഫുദ്ദീൻ ജബലിലേക്ക് തങ്ങൾ ഒരു സെറ്റ് പടച്ചവനെ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാ സമയത്തും ആ ഉപ്പ കൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങൾ അവരും സൈലുലാബിദി തങ്ങളും അതുപോലെ മറ്റു തങ്ങന്മാരും ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന മൂത്ത തങ്ങളും എല്ലാവരും അള്ളാഹുവെ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ പടച്ചവനെ ആ ഉപ്പാന്റെ പാരമ്പര്യമായി അഹിനു സുന്നത്തിവൽ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നേതൃത്വം വഹിക്കാൻ സാരഥ്യം വഹിക്കാൻ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ പടച്ചവനെ നല്ല സദസ്സാണ് നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ സഹോദരിമാര് ആ പുരുഷന്മാരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞു തീർത്തു പോകും അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാർ വളരെ വേഗം പറയുക മുതാലിമീങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന് ഇത്രയും താല്പര്യമുള്ളവർ വേറെ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഒരു ബെഞ്ചും ഡെസ്കും ഗൾഫിൽ നിൽക്കുന്ന മക്കളെ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഭർത്താവിനെ കൊണ്ടോ എനിക്ക് വാങ്ങിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയും അവരുടെ തൃപ്തി ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷയുള്ള ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ ധൈര്യമായി പറഞ്ഞേക്കുക അലഹമില്ല മൂന്നാമത്തെ രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവെ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു നാലായി അള്ളാഹുവെ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ പറയാൻ സദസ്സിന് ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ എല്ലാ ഹൈറും പറക്കത്തും ചൊരിയണേ റഹ്മാനെ മുതാലിമീങ്ങൾ ഉറക്കാമി പറയ പഠിച്ചവനെ എല്ലാവിധ ഹൈറും പറക്കത്തും ചൊരിയണം റഹ്മാനെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഇത് പൂർത്തിയായാലും ഇല്ലേലും നിങ്ങൾക്ക് കൂലി കിട്ടും ചിലപ്പോ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ കുട്ടികൾ വിചാരിക്കുക അടുത്ത ബാച്ചിനല്ലേ കിട്ടൂ അങ്ങനൊന്നുമല്ല ഈ ബാച്ചിനല്ലേ കിട്ടും അള്ളാഹു സുബാരൂസല വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നാലാമത്തെ ഹംസ ചോനാരി അഞ്ചാമത്തെ സെറ്റ് കുലു തക്ബീർ പടച്ചവനെ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ സാധാത്തുക്കളോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ടാണ് നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സുയൂഫുൻ നസർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മക്കാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദ്വാക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജിലിസാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന സുയൂഫുൻ നസർ പലപ്പോഴും നല്ല കാര്യങ്ങൾ റാഹത്തായി കിട്ടാൻ പ്രതിസന്ധികൾ മാറിക്കിട്ടാൻ ഈ മക്കാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സാധാത്തുക്കളോടൊക്കെ അന്വേഷിക്കുമ്പോ അവരുടെ ഉപ്പ പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ഉപ്പാപ്പ പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് സുയൂഫുൻ നസർ നേർച്ചയാക്കി ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തലാണ് വലിയ ഫത്തുഹ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കേസുകളിൽ കുടുങ്ങിയവർ മോചിതരായത് എനിക്ക് തന്നെ നേരിട്ടറിയാം മരണപ്പെട്ടവരൊക്കെ ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടോ അവരെ എല്ലാം കബർ നീ സ്വർഗതോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ അവർക്കുള്ള ഹതിയാക്കണേ നൽകിയ നേമത്ത് നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ ഒരു സഹോദരി ആറാമത്തെ സെറ്റ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു കുരു തക്ബീർ ഖദീജ് ബി വിറതി അള്ളാഹു എന്നയാണ് 
ആദ്യമായി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി പുന്നാര ഹബീബിനെ സഹായിച്ചത് നമുക്കറിയാം ആ ഹദീജ ബീബിയുടെ പിന്തുണയോടെ ഇന്നലെ ഇവിടെ സ്വർണത്തിന്റെ ചെറുതാകട്ടെ എത്ര വില കുറഞ്ഞതാകട്ടെ കൂടിയതാകട്ടെ ആഭരണം ഊരിക്കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് കാണിച്ച സഹോദരിമാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സ്വർണാഭരണമൊക്കെ വയതിന്റെ മതിരിച്ച് ചോദിച്ചാൽ കുറവാ കിട്ടല് കാരണം ഇച്ചിരി വില സ്വർണത്തിന് ഇപ്പൊ വില കൂടുതലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും അള്ളാഹു സ്മഹാനുഭൂത്തല വർക്കത്തിയട്ടെ ഏറ്റവും നല്ലത് സതക്ക ചെയ്യുന്ന ആ സൽ സ്വഭാവമുള്ള മഹദികൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി ആറ് സെറ്റായി പടച്ചവനെ ആ ഉമ്മക്ക് റൗദാ ഷെരീഫിൽ പോയിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്താ നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനേ ഇനി ആരാ ഏഴാമത്തെ സെറ്റ് ഇനി ഓൺലി ഫോർ നാല് സെറ്റും കൂടിയേ ഉള്ളൂ ആ ചാൻസ് നമ്മളിപ്പോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ആരാ ഏഴാമത്തെ ആള് ആ സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്ത് ചെറിയ എസ് ബി എസ് കാരാരെങ്കിലും ഒന്ന് പോയി നോക്കേ ആ ഏഴാമത്തെ സെറ്റ് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ കൊടുക്കാമെന്ന് പറയാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്ത നല്ല റാഹത്തോടെ സന്മനസ്സോടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയവർ ചിലപ്പോ വെറും പാവപ്പെട്ടവർ ഈ മജിലിസിൽ ഉണ്ടാവും അനങ്ങാതിരുന്ന ആമീൻ പറഞ്ഞാൽ മതി പറ്റുന്നവര് കൊടുത്താ മതി ഒരിക്കലും നിരാശരാകണ്ട അള്ളാഹു അവന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ഞമ്മത്ത് നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ സന്തോഷവും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ ഹൈറും പറക്കത്തും പടച്ചിറപ്പ് ചൊരിയുമാറാകട്ടെ ഇപ്പൊ പ്രവാസികളൊക്കെ വലിയ വിഷമത്തിലാണ് പടച്ചവനെ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഭിത്തികളിൽ മണക്കുന്നത് അവരുടെ വിയർപ്പിന്റെ ഗന്ധമാണ് അവരെ നീ കൈവലഞ്ഞവരാക്കരുത് റഹ്മാനെ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഐക്യം നൽകണേ അള്ളാ നല്ല സന്മനസ്സും സമ്പത്തും കൊടുത്ത് ഞങ്ങളെ ഇനിയും സ്വീകരിക്കാൻ സൗഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഒരു സെറ്റ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ കുട്ടിയെയും അള്ളാഹുവെ എല്ലാ നിലക്കും നല്ല ഞമ്മത്തും നല്ല ഇൽമും നാഫിയായ ഇൽമും എല്ലാം നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും കൺകുളിർമയുള്ള മകനാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും സാലിഹീങ്ങളും സാലിഹാത്തുകളുമാക്കണം റഹ്മാനെ ഏഴെണ്ണമായി ഇനി ഒള്ളി ത്രീ എട്ടാമത്തത് ആ സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്ത് പെട്ടെന്ന് പറയാ അല്ലെങ്കിൽ ആണുങ്ങൾ തന്നെ പറയുക എട്ടാമത്തത് ഇൻഷാല്ല ആരാ ഒരാൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ അള്ളാഹു തല വർക്ക് തീയട്ടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടു പേര് കൂടി ഏറ്റെടുത്താലും മതി സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനൊന്നും മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇൻഷാല്ല ദാ അവിടെ വിളിക്കുന്നു അള്ളാഹു തല വർക്ക് തീയട്ടെ എല്ലാവിധ ഹൈറും വറക്കത്തും ചൊരിയുമാറാകട്ടെ പടച്ചവനെ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ പാവപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളാണ് ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഞാമത്ത് നീ വിശാലമാക്കണം റഹ്മാനെ ഈ അടുത്ത് ഒരു പാവപ്പെട്ട സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമായിട്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരാൾ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ നീയത്ത് ചെയ്തു ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട മോദിന്റെ മകളെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തേക്ക് എന്റെ കച്ചവടത്തിൽ ലാഭം കിട്ടിയാൽ ലാഭം കിട്ടി മോദിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കലായി എത്തിയത് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ച് കെട്ടിക്കാൻ മക്കളുണ്ടോ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണമൊക്കെ പുതിയാപ്പിളൊക്കെ ഉറച്ചിരിക്കുക പക്ഷെ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കല്യാണം നടക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട ഒരാൾ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയാളെ നിങ്ങൾ കാണണ്ട ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുള്ളവരാണല്ലോ ഹലാലായ സ്വത്തുമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കല്യാണം സംഘടിപ്പിക്കാം അതിനുള്ള മുഴുവൻ ചെലവും ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കല്യാണം അടുത്തപ്പോ ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ചിലരൊക്കെ പാവപ്പെട്ടവർ വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കും അപ്പൊ ആ സഹായം ഞങ്ങൾ വാങ്ങണോ വാങ്ങാതിരിക്കണോ വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തരണോ അയാൾ ഹക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളായോണ്ട് അത് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ ഇവര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചോളൂ അടുത്ത പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചോളൂ ഈ പൈസ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ ചെലവഴിക്കും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോലെയല്ല ഞങ്ങളുടെ തെക്കു ഭാഗത്ത് പോക്കറ്റ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് അതായത് കല്യാണം ഉറപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പോക്കറ്റിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു തുക ഇപ്പൊ പോക്കറ്റിന് വലിപ്പം കുറവായോണ്ട് ചെറിയൊരു ബാഗിലാക്കിയാ കൊടുക്കുന്നത് മിനിമം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാ കൊടുക്കേണ്ടത് ലാ തുമ്പ വല വല അതിനൊരു ആധികാരിക രേഖയും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ആരും ഇനി അങ്ങോട്ട് വണ്ടി കയറണ്ട കേട്ടോ അത് കിട്ടുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ ഞങ്ങളത് ഇല്ലാതാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതായിരുന്നാലും അങ്ങനെ ഉള്ള ചെലവുകളെല്ലാം ചേർത്ത് ഇയാൾ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കല്യാണം റാഹത്തായിട്ട് നടന്ന
അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വിറ്റിട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ സാധിച്ചു കൊടുക്കാം മക്കൾ പറഞ്ഞു വാപ്പാട് ഇഷ്ടം പോലെ ആകട്ടെ വിറ്റു വിറ്റൊരാൾ വാങ്ങി ആ പൈസ കിട്ടിയപ്പോ പെങ്ങളുടെ കാര്യം റെഡിയാക്കി കുറച്ച് പൈസ ബാലൻസ് വന്നു ഈ വാങ്ങിയ ആളോട് ഇവര് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു വീട് വാടകയ്ക്ക് തരപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നവരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിച്ചോട്ട് എഴുതി ചോദിച്ചു വാടക തരാം അയാൾ പറഞ്ഞു വാടക ഒന്ന് തരണ്ട ഇവിടെ തന്നെ താമസിച്ചോളൂ എനിക്ക് ഇത് കച്ചവടം ആകുന്നവരെ നിങ്ങൾ അവിടെ താമസിച്ചോളാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ പെങ്ങളുടെ കാര്യമൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് പൈസ ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ പിന്നെയും മോദി മാമ മൗലിദിനും യാസീനും മോനും പോകും ഒരു ചെറിയ മുലാരാണ് അയാളും ഒക്കെ പോയ കുറച്ച് പൈസ ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ വാ വിറ്റ ആളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ചെന്നു ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ നിലവാര വിലക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് തിരിച്ചു തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു നിലവാര വിലയൊന്നും തരണ്ട ഞാൻ അന്ന് തന്നെ പൈസ ഇഞ്ഞ് തരാമെങ്കിൽ ഞാനത് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ പൈസ മൊത്തം ഇല്ല ഒരു ആറുമാസത്തെ അവധി തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഉള്ള പൈസ എല്ലാം കൊടുത്തു ആറുമാസത്തിനകം അലഹമില്ല ഈ വീടും വസ്തുവും തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ എഴുതപ്പെട്ടു അയലത്തുകാർ പലരും അറിഞ്ഞില്ല ഇതിന്റെ കച്ചവടം നടന്ന വിവരം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഒരു സ്വസ്ഥമായല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കൽ പള്ളിമുക്ക് ജംഗ്ഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ബിസ്മില്ല ഹോട്ടലിന്റെ മോലാളി ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്ക പടച്ചോനെ ഒരാളെ ഞാൻ എന്റെ ചെലവിൽ ഉമ്രയ്ക്ക് വിട്ടാലോ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഈ പാവപ്പെട്ട മോദിമാമായ അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉമ്രയ്ക്ക് പോകണം പൈസ ഞാൻ തരാം അയാൾക്ക് ഇതുപോലൊരു സന്തോഷമില്ല പടച്ചവനെ ഹർമേനിയിൽ എത്തുകയല്ലേ അങ്ങനെ അയാൾ പറഞ്ഞപ്പോ അയാളോട് പറഞ്ഞു കാദിസിയച്ച് എന്ന് പറയും അവിടെ മുഹമ്മദ് ഉൻ സക്കാഫിയെ കണ്ടിട്ട് അവിടെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പൈസ കൊടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു റമദാനിലെ ഉമ്രയല്ലേ അയാൾ പറയുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് പൈസ വിട്ട ഹജ്ജിന് പോകാലോ ഞാനും എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഹതിയ തരുന്നത് ഇങ്ങ് കൊണ്ട് തന്നാ മതി അപ്പൊ കാതിസിയക്ക് വലിയൊരു മുതൽ മുടക്ക് വരില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ബിസ്മില്ല ഹോട്ടലിന്റെ മുതലാളി പറഞ്ഞു ശരി ഉസ്താദെ കുറച്ച് പൈസ കൂടെ ഞാൻ തരാം ബാക്കി നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹജ്ജിന് പൈസ അടച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ചു മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലം ഇദ്ദേഹം മോദിനായിട്ടൊരു പള്ളി നിൽക്കല്ലേ ഹജ്ജിന് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നല്ല പൈസ കിട്ടും പക്ഷെ ടൗണിലെ പള്ളി ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രാമാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ബന്ധം പള്ളിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് വെറും പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയെ കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കണക്കൂട്ടിലൊക്കെ തെറ്റിയെങ്കിലും ഇനി ഹജ്ജിന് വിടാതിരിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഹജ്ജിന് പോയി അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തെ ഹജ്ജും ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇനിയും പറയാനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുടർക്കഥ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് ഏതായാലും അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചാൽ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു ഫത്തഹാക്കി തരുമല്ലോ പടച്ചവനെ നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും റാഹത്തിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ അബ്ബാസ് ബന്ദിയൂർ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ ഇതിലേക്ക് തരാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ബെഞ്ച് ഡെസ്ക് പൂർണ്ണാവൂലെങ്കിലും പകുതി മതിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പകുതിയേക്കാളും കൂടുതലുള്ള ഒരു തുക മനസ്സിൽ കണ്ട് ബദിരീങ്ങളെ നിർത്തി നിലനിർത്തി മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു റബ്ബെ ബദിരീങ്ങളുടെ കാവല് നൽകണം റഹ്മാനെ ഉറക്കാമി പറയുന്ന സദസാക്കണേ റഹ്മാനെ നല്ല ആരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ പൊതി ഇവിടെ വന്നിരിപ്പുണ്ട് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ പറഞ്ഞോളി അലഹമില്ല രണ്ട് സഹോദരിമാർ കണ്ണിന്റെ കണ്ണിന് സുഖമില്ലാതെ അവർക്ക് ദ്വാരക്കാനും അതുപോലെ നാഫിയായ ഇൽമു മക്കൾക്ക് കിട്ടാനും ഒക്കെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് സഹോദരിമാർ ചേർന്നിട്ട് ഒരു സെറ്റ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവെ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ ഇപ്പൊ എത്ര സെറ്റായി എട്ടേ മുക്കാൽ സെറ്റായി ഇനി കാൽ സെറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ ഒരാളെ ഏക്കണം ആ അങ്ങനെ കൊഞ്ഞിരുന്നേ രണ്ടായിരം വരാനല്ലേ ഏതായാലും ഹാജിയാര് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഹാജിയാറായില്ലേ ബഷീർ ആ ഹാജിയാരാകാൻ അള്ളാഹു താല ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ബഷീർ സഹോദരൻ ആ ആ അലഹമില്ല അള്ളാഹു താല ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഉമ്രയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഹജ്ജിനും പോകാൻ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഒൻപതെണ്ണായി ഇനി പത്താമത്തെ ആരും പറയണ്ട അള്ളാ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചായിരുന്നു പതിനൊന്ന് 
മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആ കരിയായ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയാര് ഇനി ചാക്കരി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാതിസിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട് അവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടത് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടത്തേക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് ആ കരിയേറ്റു അള്ളാഹു തല വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആ നാടൊക്കെ ഒരുപാട് വിധവൈ കക്ഷികളുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു അള്ളാഹു അനുഗ്രഹത്താൽ ഫത്തഹായി കിട്ടിയതാണ് അതിലും ജമലുലൈലി തങ്ങളുടെ ഒക്കെ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട് അള്ളാഹുവെ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാന് ഇന്ന് എന്റെ അനുജൻ ഷെഫീഖിൽ എത്തി ഫി ഫാറൂഖിൻ ഹൈബിയുടെ നേരെ മൂത്തയാള് മദീനയിൽ നിന്ന് മരഞ്ഞാന്ന് ഉമ്ര കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ പറഞ്ഞു മദീനയിൽ നിന്ന് തങ്ങളുപ്പാക്ക് അവിടുത്തെ മക്കാവിൽ ഇടാൻ ഒരു പട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇക്കാക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുഹാരുത്തല വർക്കത്ത് ചെയ്യും മാറാകട്ടെ നൊസ്വന്തങ്ങൾ പാപ്പയാണ് അതിന്റെ എല്ലാം ഇസ്സത്തിന്റെ കാരണം അതുകൊണ്ട് അവരുടെയും ദർജ അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പത്തുമായ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു ചെറിയ ഫോം ഇവിടെ നിന്ന് തരുന്നുണ്ട് എന്താ പോലെ അത് ആ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷക്കാലത്ത് നീണ്ട കാലാവധിയുള്ള ഒരു ഫോമാ അതിനകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ആകുന്നത് എന്താണോ ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ മുത്തലിമീകൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള അരിയാണെങ്കിൽ അരി മുളകാണെങ്കിൽ മുളക് മല്ലിയാണെങ്കിൽ മല്ലി എന്തോ ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ടാകുന്ന ഇവരീനാത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന നാളേക്കൊരു നിക്ഷേപം എന്ന ഹെഡിങ്ങിൽ പേരും വീട്ടുപേരും സ്ഥലമൊക്കെ എഴുതാനുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതണ്ട നാളെ വരുമ്പോ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാ മതി സാധാരണ എല്ലാ വാഴത്തിന്റെ മജിലിസിൽ ഒരു കവറാ തരിക കവറിൽ പിറ്റേന്ന് തന്നെ പൈസ കൊണ്ടുവരണം നാളെ നിങ്ങൾ പൈസ കൊണ്ട് തരണ്ട ഈ പേപ്പർ മാത്രം ദയവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം അത് പൂരിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഒരു ദിവസത്തെ ചെലവ് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഒരു മാസത്തെ കറണ്ട് ചാർജ് മൂവായിരം ഒരു ചാക്ക് അരിയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരം അടുക്കള ഗ്യാസിന്റെ ചാർജ് ഒരാൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നെങ്കിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഒരു ദിവസത്തെ നാസ്ത ഏറ്റെടുക്കുന്നെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് താങ്കൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രതിവർഷ സംഭാവന അത് മാത്രം അതിനകത്ത് എഴുതുക അത് എപ്പോഴാ ഇൻഷാല്ല നൽകുന്ന മാസം അത് എന്തിനാ കൊടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു വർഷത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും തന്നാ മതി പക്ഷെ ചിലർക്ക് ജമാദുല്ലൂലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റജബിലായിരിക്കും വാപ്പ മരണപ്പെട്ടത് അന്നത്തെ ദിവസമാണ് ഇത് കൊടുക്കാൻ സന്തോഷമുള്ളെങ്കിൽ ആ മാസം എഴുതുക ആ ദിവസം ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ എഴുതാനുള്ള ഒരു ഇത് കൊടുക്കാൻ അത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കലർന്നു പോകും മാസത്തിൽ എന്തായാലും കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആ ദിവസം തന്നെ ആക്കാനും ഇൻഷാല്ല ശ്രമിക്കാം അതൊരു ദിവസത്തെ ചെലവൊക്കെ ഏറ്റെടുത്താലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ കഴിയുക എന്തോ ആവട്ടെ ഇനിയിപ്പോ ഒരാൾക്ക് ഒരു ചാക്ക് അരിയൊന്നും തരാൻ കഴിയുന്നില്ല ശരി എങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതി ആയിരം രൂപ എഴുതിയാൽ മതി എന്തായാലും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഒരു ഹതിയ ഇൻഷാല്ല എഴുതാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫോം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തരുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നാളെ വയതിന് വരുമ്പോ മറ്റന്നാൾ സമാപനത്തിന് വരുമ്പോ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഇൻഷാല്ല സമയമാകുമ്പോ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഫോൺ നമ്പർ ഇതിനകത്ത് എഴുതാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളെ ഫോൺ ചെയ്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തും എന്നിട്ട് ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും മുത്തലിമുകളോ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരോ ആരെങ്കിലും വന്ന് വാങ്ങണമെങ്കിൽ വാങ്ങും അതല്ലെങ്കിൽ മോനെ മോനെ കൊടുക്കല്ലേ കൊടുക്കല്ലേ ഉദ്ഘാടനം ആ ഈ തങ്ങ് കൊടുക്കാം ശരി തങ്ങളുപ്പാനെടുത്താണ് ആദ്യം കൊണ്ടുപോയത് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരി അള്ളാഹുത്തോലെ വർക്ക് തീയട്ടെ നിങ്ങൾ തന്നെ അലഹമില്ല നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത് എഴുതുന്നത് ഞാൻ കാണത്തില്ല കാണൂല കാണത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ കൊല്ലത്ത് ഭാഷയാണ് ഏതായിരുന്നാലും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണൂല നിങ്ങൾ ആരും പരസ്പരം കാണൂല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് മനസ്സിന് നല്ല റാഹത്തുള്ളത് എഴുതുക ബാക്കി എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആളുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നോളും ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അലഹമില്ല മർക്കസു സക്കാഫത്തി സുന്നിയുടെ ആ പ്രത്യേക മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇത്രയുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു തന്നെ സാധിപ്പിച്ചതെന്നില്ലേ മർക്കസ് ആയാലും ഇനി കാതിസിയ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ചില ബ്രാഞ്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ വിചാരിക്കും ആ മർക്കസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാ മാസവും പൈസ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് തരും റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ശാഖയൊന്നും അല്ല ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് പൈസ അങ്ങോട്ടും കൂടി ഒന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും വലിയ ആവശ്യമാണ് മർക്കസിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത് നടത്തി കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഇവിടുത്തുകാർക്കാ
അങ്ങനെ വലിയവർ കൊടുക്കുമ്പോ വലിയ തുക എഴുതി തരും ഇഷാബ് ആ സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ചെറിയ കുട്ടികൾ കൊണ്ടുവരും അള്ളാഹു തല വർഗത്തിയാണ് എല്ലാവരും കഴിയുന്ന അനുസരിച്ച് എഴുതിയാ മതി ഇൻഷാ അള്ളാ പറ്റുന്നവരൊക്കെ മേടിക്കുകയും അതിലൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ട വാപ്പ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന മകൻ അടുത്ത കസേരയിലുണ്ട് വാപ്പായും മകനും കൂടെ ചിലപ്പോൾ മേടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർ മേടിക്കേണ്ട ബാക്കി എല്ലാവരും വാങ്ങുക അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായി ഞങ്ങളുടെ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ സാധാത്തുക്കൾ ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ദ്വാരൊന്ന് തരും ഞാൻ ദ്വാരയിലേക്ക് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ കറാമത്തുകളുടെ വലിയ ഉടമയായ ഷെയ്ഖുനാനസ്വന്തങ്ങൾ പാപ്പ ഞങ്ങളുടെ ചാരത്തുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത അവിടുത്ത മഹബത്ത് വെച്ച് സെയ്യദ് ഫതിൽ ജമലു ലളിതങ്ങളുണ്ട് ബാക്കി ഒരുപാട് സാധാത്തുക്കൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മക്കാമാണ് ബീവിമാരുണ്ട് ജമലു ലളിതങ്ങൾ പാപ്പ വഫാത്തായ ശേഷം എപ്പോൾ ഇതിലേക്കൂടെ പോയാലും മക്കളുടെ അടുക്കൽ ഉമ്മ പറഞ്ഞേക്കും ആ കുഞ്ഞ് സഖാഫി പോകുമ്പോ ഇവിടെ ഒന്ന് കേറിയിട്ട് പോകാൻ പറ അയാൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും ദ്വാരക്കുന്നതാണ് ആ ഉമ്മ അങ്ങനെ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചവരാണ് റബ്ബേ കൺകുളിർക്ക് കാണാൻ നിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് സ്വർഗത്തിലല്ലേ കാണാൻ പറ്റൂ ദുനിയാവിൽ കാണാൻ പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അവരത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആ ഉമ്മാനെയും ഞങ്ങളാകുന്ന മക്കളെയും റബ്ബേ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ അവിടുന്ന് മഹബത്ത് വെച്ച ആളുകൾ അവിടുത്തെ ഉപ്പാപ്പന സ്വന്തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ അവിടുത്തെ ഇവിടെ സുയോഫുന്നസറും മറ്റു വിരുദ്ധുകളും എല്ലാം നടന്നു വരുന്നതിന്റെ ലോകത്തുള്ള പ്രചരണം നടത്തിയ വലിയ മഹാനാണ് അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മഹാനായ ഷെയ്ഖുനാ സുൽത്താനുള്ള മുഖേനയും അല്ലാതെയും ഒരുപാട് മഷായിഹുമാരുമായി ബന്ധപ്പെടാനും അവിടുത്തെയൊക്കെ ഖലീഫമാരായി മാറാനും ഈ മഹാന്മാരായ തങ്ങന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ അവരുടെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളിലും നീ ഹൈറും വറക്കത്തും ചൊരിയണേ അള്ളാ പാപക്കൂന കണ്ട് ഞങ്ങൾ നരകത്തിലെ കെടുത്തെറിഞ്ഞ് നിരക്കൊരു സ്ഥാനം കൂടാൻ പണ്ടേ ഒരു സ്ഥാനക്കുറവും നിനക്കില്ലല്ലോ റഹ്മാനെ ഓശാരമായി ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കടത്തിയതുകൊണ്ട് നിന്നോടാരും ചോദിക്കാനില്ലല്ലോ റഹ്മാനെ ഓശാരമായി സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാ നരകതിയുടെ അടുക്കൽ പോലും ഞങ്ങളെ എത്തിക്കരുത് റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് സെയ്യദ് ഫതിൽ ജമലുല്ലിത്തങ്ങൾ എന്റെ വാപ്പിച്ച എന്റെ ഉപ്പ മരണപ്പെടുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വന്ന് ആശുപത്രിയിൽ വന്ന് കണ്ടവരാണ് ആ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അതേ മാസത്തിൽ തന്നെയാണ് തങ്ങൾ ഉപ്പയും വഫാത്തായത് റബ്ബേ രണ്ടുപേരുടെയും ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ ആണ്ടു നേർച്ച ഞങ്ങളുടെ കൊല്ലത്ത് വെച്ച് സഫർ മാസത്തിൽ നടത്താറുണ്ട് റബ്ബേ അതിൻ്റെയൊക്കെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പാനയും ഞങ്ങളെയും ഈ മഹാന്മാരായ സദാത്തുക്കളുടെ കൂടെ ഈരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ബന്ധുക്കളെയും ചേർത്ത് നീ സ്വർഗീയ ആരാപത്തിൽ സംഗമിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ മനുഷ്യ സഹജമായി സംഭവിച്ചു പോയ വല്ല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുമുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് മാപ്പാക്കണേ അള്ളാഹ്മാനായ റബ്ബേ നല്ല ആളുകളൊക്കെ അങ്ങ് യാത്രയായി പോകുന്നു ഈ മജിലിസിൽ ഞങ്ങളുടെ ആണ്ടു നേർച്ചയ്ക്ക് വലിയ കരുത്തോടെ കയറി വരികയും നടത്തടാ മക്കളെ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്ത വൈലത്തൂർ യൂസുഫ് ഗോയ തങ്ങൾ ബുഹാരി ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ മജിലിസിൽ ഇല്ല റഹ്മാനെ അതുപോലെ എത്രയോ ആളുകൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി അവരുടെ ദറജകൾ നീ ഉയർത്തണം അല്ലാ ഈ മഹാന്മാരൊക്കെ പോയ ശേഷവും ചണ്ടി ചവറുകളായ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഇവരെ മഹബത്ത് വെക്കുന്നതിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഉറക്ക പലതവണ ഉച്ചരിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളെ കണ്ട കണ്ണ് അടയ്ക്കാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ 
പുന്നാര ഹബീബിന് അവിടുത്തെ ചുണ്ടുകൊണ്ട് ആദരവിന്റെ ചുംബനം അർപ്പിച്ച എത്രയോ തവണ അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് കവിളിലെ കണ്ണുതീരത്ര തവണ തുടച്ചു കൊടുത്തു സിദ്ദീഖിന് സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ പുന്നാര ഭൂമുഖമൊന്ന് കാണാൻ ഈ സാധാത്തുക്കൾ വസീലയായി ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സാലിഹീങ്ങളും സാലിഹാത്തുകളും ഹാഫിദീങ്ങളും ഹാഫിദാത്തുകളും മുത്തക്കീങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പരമ്പര ക്രിയാപത്ത് നാൾ വരെ ശുദ്ധമായ പരമ്പരയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ കുടുംബാംഗങ്ങളെന്ന് വിളിച്ച് വാത്സല്യം പറഞ്ഞവരാണവർ എന്നാലും അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ മഹത്വം ഞങ്ങൾക്കില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അവരുടെ ഹിതുമത്തിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളെ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ പടച്ചവനെ ഈ മജിലിസിൽ ദിവസങ്ങളായി റൂസിന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നാട്ടുകാര് പരിസരക്കാര് ആലിമീങ്ങള് മുതലിമീങ്ങള് ഇന്ന് മകരിമ മുതൽ എത്രയോ ഡസൻ കണക്കിന് ആലിമീങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു പോയി സാധാത്തുക്കൾ ഡസൻ കണക്കിന് വന്നു പോയി വലിയ പ്രസ്ഥാന നേതാക്കൾ വന്നു പോയി എല്ലാവർക്കും പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നിന്റെ താഴത്തിലായി നൽകണം റഹ്മാനെ എല്ലാ ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളും സാധിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ പടച്ചവനെ ലോകമോമിനീങ്ങളെ നീ അഴ്സത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളെ മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രതികളാക്കാതെ നീ കൈകാര്യം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ അഹുല സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഉലമാക്കൽക്കിടയിൽ റബ്ബേ ഐക്യം വരുന്നതിന് ഭയപ്പെടുന്നവരെ നീ മാറ്റി നിർത്തി ഐക്യം നൽകണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ അഹുല സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന് ഖൈറായ നിലക്കുള്ള ഐക്യമാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നീ അതിന് ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും ഹാസിലാക്കണം റഹ്മാനെ ഗവൺമെന്റിലും അല്ലാതെയും ഒക്കെ പൈസകൾ തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ളതുണ്ട് സമ്പത്ത് തിരിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ കടങ്ങൾ വാങ്ങിയവർ തരാനുണ്ട് അവർക്ക് തരാൻ സന്മനസ്സും സമ്പത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ കടം മേടിച്ചവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സമ്പത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ വ്യക്തിപരമായി സംഘടനാപരമായി സ്ഥാപന സംബന്ധമായി കടക്കാരായി ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ലോങ്ങളുടെ മാസമാണ് സുൽത്താനുല്ലാരിഫീന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് സാന്ത്വന പ്രവർത്തനത്തിന് എസ് വൈ എസ് സാന്ത്വനത്തിന്റെ പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകർ അവിടുത്തേക്ക് യാസീനോദിയാണ് ഇറങ്ങുന്നത് റബ്ബേ റിഫായി ഷേഖിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് സർവ ആത്മീയ കാവലും നൽകണം റഹ്മാനെ ഇഴജന്തുക്കളിൽ നിന്ന് കാവല് നൽകണം റഹ്മാനെ സർവ ഷെയ്ത്വാന്റെ ഷെറിൽ നിന്നും കാവല് നൽകണം റഹ്മാനെ ജബലുല്ലയിലെ സദാത്തുക്കളുടെ പറക്കത്ത് ുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഷുഗർ നോർമലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ കൊളസ്ട്രോൾ പ്രഷർ ഇങ്ങനെ അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് എല്ലാം നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാനെ ഉപ്പ നസ്വന്തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ കൊടുത്ത മധുരം പാവ് കാച്ചിയതുപോലെ കട്ടിയായിരുന്നത് അടിമട്ട് യഥാ നക്കി തുടച്ച് നാനൂറ്റി ചില്ലാന ഷുഗർ ഉള്ളപ്പോ മകൻ കാണിച്ച യത്തീനായ തീരുമാനം റബ്ബേ പിന്നെ ഷുഗർ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചായ കഴിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാൽ അയാൾക്ക് കൊടുക്കാത്ത മധുരം കൂടി എനിക്കിട്ടേ എന്ന് പറയുന്ന തങ്ങളുപ്പാപ്പാന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആ സംഭവം റബ്ബേ എല്ലാ ബറക്കത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ എല്ലാ ഹൈറും ചൊരിയണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് പൊരുത്തമുള്ളവരാക്കണം റഹ്മാനെ അതുവഴി ഹബീബായ റസൂർന്റെ പൊരുത്തം നൽകണം റഹ്മാനെ അതുവഴി നിന്റെ തൃപ്തി നൽകണം റഹ്മാനെ പുന്നാര ഹബീബിന്റെ തിരുമുഖം കാണിച്ചു തരണമല്ല നിന്റെ ലിഖായിന ഞങ്ങൾക്ക് തരണം റഹ്മാന സഹോദരിമാര് റബ്ബേ എത്രയോ നേരമായി മജിലിസിൽ വന്ന ഉമ്മമാർ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ശരീരം നരകതിക്ക് ഹെറാമാക്കണം റഹ്മാനേ 
പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഈ തങ്ങന്മാരുടെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം വീട് പോലെ ബീവിമാര് വലിയ മഹത്വമുള്ളവരാണ് അകലുഭയത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അവര് ഭക്ഷണം സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നവർ അതാ ഭക്ഷണം വെച്ചു തരുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഈ തങ്ങന്മാര് ചെയ്തു തരുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ അവർ അവരുടേതായ സ്ഥാനത്ത് പോലും നിൽക്കാതെ ഞങ്ങളുമായി സുഹൃത്തുക്കളായി ഇടപഴകുന്നുണ്ട് പഠിച്ചവരെ ഞങ്ങൾക്ക് അവരുടേതായ സന്തോഷം നിലനിർത്തുകയും അങ്ങനെ എന്തോ അർഹതയില്ലാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഹിതുമത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉപകാരം അതിനെല്ലാം വലിയ പറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ കഥബിനൊരു കുറവും വരുത്തരുത് റഹ്മാനെ ഈ മഹാന്മാരുടെ പറക്കത്തും കാവലും ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നൽകണം അള്ളാ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഖാദിസിയ ഇവിടെ കാണുന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനം സയ്യിദ് ജബലുല്ലി തങ്ങൾ മെമ്മോറിയലായുള്ള സ്ഥാപനം അതുപോലെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു വളർന്ന മർക്കസ് ഇപ്പോൾ വൈസനീയം നടക്കാൻ പോകുന്ന മായതിൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാ സംരംഭങ്ങളെയും നീ നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ വേണ്ട റഹ്മത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ അടുപ്പിച്ചു നൽകണം റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ ചോദിച്ചപ്പോ ക്യാന്റീനിലേക്ക് ബെഞ്ചും ഡെസ്കും ഏറ്റയാളുകൾ അയ്യായിരം രൂപ അതിലേക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നും രണ്ടായിരവും പകുതിയും ഒക്കെ ഏറ്റെടുത്തവർ വീട്ടിലെ വിഷയങ്ങൾക്ക് വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നിന്റെ ദീനിന് സഹായിച്ചത് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് സർവ വിഷയങ്ങളും ഫത്തഹാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാ സഹോദരിമാരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ശരീരം നരകതിക്ക് ഹറാമാക്കണം റഹ്മാനെ ബീവിമാരുടെ അകലുബൈത്തിന്റെ ദുഴായിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഇടം നൽകണം റഹ്മാനെ ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട മുഴുവൻ സാധാത്തുക്കളുടെയും കബർ സ്വർഗമാക്കണം റഹ്മാനെ ആമീനബിറഹ്മത്തിക്കയാഹമറാഹിമീൻ ഈ അടുത്ത് മാന്നാർ അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹാജി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ദീനീ പ്രവർത്തനത്തിന് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ സംഭാവന ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനാണ് റബ്ബെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മകൻ ഷാജഹാൻ സാഹിബ് അടക്കം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഇപ്പോഴും സജീവമായി കേരള മുസ്ലിം ജമാഴത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് റബ്ബെ അവരുടെ ഖബറ് ആ ഉമ്മാന്റെ ഖബറ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹാജിയുടെ ഖബറ് ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ സദസ്സിലുള്ളവരുടെ ഒക്കെ മരണപ്പെട്ടവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാര് ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ഖബറുകൾ സ്വർഗതോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ നിലനിർത്തി അവസാനം അവിടുത്തെ പൊന്നു മുഖം കണ്ട കണ്ണടയ്ക്കാൻ ഭാഗ്യമുള്ളവരിൽ ഞങ്ങളെ ചേർത്തു തരണം റഹ്മാനെ ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരായ സദാത്തുകൾ ഉപ്പമാരുടെ ഉപ്പാപ്പമാർ അവരുടെ പൊരുത്തം കൊണ്ട് അവരിന്ന് സമുദായത്തിന് നല്ല സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് നല്ല അസറുള്ളവരും നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നല്ല റാഹത്തുള്ളവരും അവർ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾക്ക് ബറക്കത്തുള്ളവരുമാക്കണേ അമീനബ്രഹ്മത്തിക്കയാഹമറാഹിമീൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ദ്വാരക്കണം ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ മറക്കാതിരിക്കാം എന്ന് വാക്ക് തന്ന് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി എന്റെ മൂത്തുമ്മ ഉമ്മാന്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തി മെഡിക്കൽ ഐ സി യുവിൽ കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുകയാണ് പൂർണ്ണ ശിഫാക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം അള്ളാഹു ശിഫയാക്കുമാറാകട്ടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന വളണ്ടിയർമാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിതരണം ചെയ്യണം സുയൂഫ് നസർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മഹത്വമുള്ള അത് അതിൽ എനിക്ക് കൂടാൻ കഴിയാത്ത പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ട്രെയിനാണ് അതിൽ പോണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല കഴിയുമെന്നാണ് ചെയ്ത് ചെറുപ്പത്തി ജമലിലിരുത്തങ്ങൾ പറയുന്നത് അവിടെ എല്ലാവരും അതിൽ കൂടുക അതുപോലെ ചീരണി ഇതിന്റെ ബറക്കത്ത് ഭക്ഷണം അതെല്ലാവരും വാങ്ങുക സ്ലാം അളി
സുയൂഫ് നസർ ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഉറൂസിന് വന്നരായ സയ്യിദ് ഫതുൽ തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ ഉയർത്താനുള്ള കൊടി നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ചെറുവണ്ണൂർ സുയ്യം മജിരിസ് അബ്ദുൾ റഷീദ് ഉസ്താദ് അവർകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അവരെ വന്നരായ സയ്യിദ് സോലിഹ് ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഷാളണിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വേദിയിൽ ആദരിക്കുന്നു ഇരുവരെയും സാധാത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്